Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Επιτραπέζα τη Φύρεση. Καλώ ορίσατε στην αίθουσα του Αρινικία. Και με χαρά θα σα παρουσιάσουμε σήμερα κάτι πρωτοπόρο. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε ελληνικά, σε ελληνικά γήπεδα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ονομάζεται Ρώσο και Ρουμέτα. Το παιχνίδι αυτό λοιπόν σήμερα θα το παίξουν ο Μίλονα Γιάννη. Με την μαύρη εμφάνιση, είναι ο κύριο από την πλευρά μα. Ο Κυριάκη Φίλιππο, ο κύριο με την κόκκινη εμφάνιση και την κορδέλα στο κεφάλι. Και τέλο, ο Κουσιόρι Τωμά, με την μαύρη εμφάνιση, ο οποίο αυτή τη στιγμή κάνει τον διαιτητή. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό παίζεται ω εξή. Οι παίκτε ε, παίζουν ένα σετ μεταξύ του. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Μιλονά και τον Κυριάκη. Στην ε, πορεία θα παίξει ο Μιλονάς με τον Κουσιορί και μετά ο Κουσιορίς με τον ε, Κυριάκη. Συνεχίζεται να γίνεται λοιπόν ένα rotation, όπως το λέμε, ε, μεταξύ των τριών παικτών, σχηματίζοντας και τα τρία ζευγάρια σε επανάληψη, με απότερο σκοπό να φτάσει ένας από όλους τους παίκτες στα έντεκα ανοιγηφόρα σετ. Όποιος καταφέρει και το κάνει αυτό πρώτος, είναι ο νικητής, Τη ρώσικη ρουλέτα. Όπω οι περισσότεροι καταλαβαίνετε, πρόκειται να δούμε πολλά ματ, πολλά σετ για την ακριβή, κάτι το οποίο καθιστά τον προγραμματισμό, να τον πω και έτσι, και την τακτική του κάθε παίκτη διαφορετική, καθώ δεν αποσκοπεί να ολοκληρώσει ένα σύνηθε ματ πινκ-πονγκ, δηλαδή να φτάσει στα τρία σετ, αλλά αποσκοπεί μακροχρόνια. Δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα μία ώρα, μία μισή ώρα, όσο κρατήσει αυτό, μπορεί να κρατήσει και δύο ώρε, αν είναι σχετικά κοντά οι παίκτε, ε, να πάρει 11 σετ στο σύνολο. Η τακτική σου μπορεί να στηθεί διαφορετικά, μπορεί να μην σε νιάξει το ότι θα χάσει ένα σετ, ενώ α πούμε, αν παίζει τα τρία και χάσει το πρώτο σετ, μπορεί να αλλάξει πολύ και το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και το τακτικό κομμάτι που θα χρησιμοποιήσει την πορεία του μάτζ. Εδώ δεν ισχύει κατά αντίστοιχο καθώς οι παίκτες έχουν ένα μεγάλο περιθώριο ε, λαθών, να το πω και έτσι. Μείνετε μαζί μας, το ταξίδι θα είναι μακρύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους τρεις και πάνω απ' όλα να το χαρούν και να παίξουν ωραία μάτσα. Ας μιλήσουμε λιγάκι για την... Ε, η ιδιαιτερότητα του κάθε παίκτη. Ο Μιλονάς εδώ μάλιστα από την αρχή αποδεικνύει την, την ιδιαιτερότητά του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός μπλοκαδόρος παίκτης. Ωραίος ποντός εδώ. Ανοίγει το παιχνίδι λιγάκι. Πρέπει να ζεσταθούν και όλες οι παίκτες. Είναι αρκετά νωρίς. Ε, για να δούμε ωραίους ποντούς έτσι, ράλι, μεγάλα κτλ. Και εδώ κλείνει το πρώτο σετ. Νικητή είναι ο Μιλονά. Εκ του Κυριάκη. Με 11-8. Οπότε ο πρώτο πόντο πηγαίνει στον Μιλονά. Όπω και βλέπουμε στο κάτω αριστερά κομμάτι τη οθόνη. Και στην πορεία θα παίξουν αντίπαλοι ο Μιλονά με τον Κουσιορί. Ξαναπώ εδώ ότι είναι ένα πολύ πρωτοπόρο σύστημα με, με μεγάλη ιδιαιτερότητα καθώς οι παίκτες θα έρθουν αντιμέτωποι αρκετές φορές ο ένας με τον άλλον θα ξέρουν πολύ καλά μετά από κάποια φάση τα χτυπήματα με ένας του άλλου θα τα έχουν συνηθίσει γιατί άλλο το γενικά να ξέρει τον αντίπαλό σου άλλο το να... Έχετε παίξει στην ίδια μέρα αντίπαλοι 6 και 7 σετ και 8 σετ. Και θα έχει μεγάλη σημασία το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε, ο κάθε παίκτη τι αδυναμίες του άλλου. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στους ε, δύο παίκτε, κυρίως το κουσιόρι δηλαδή που δεν είναι στο πρόβλημα σετ, να κάνουν το ζεσταμά τους.
Άλλο παιχνίδι στους δύο παίκτες. Ο Λενάς είναι αυτός που ξεκινάει να σέβεις. Επευθείας εδώ βλέπουμε να κάνει κάτι το οποίο δεν πολύ χρησιμοποιήσε στο πρώτο μάτς. Παίζει μικρό σέρβις και απευθείας επίθεση με το forehand. Στο forehand διαγώνια του Σιωλή. Κάτι που θα τον ενοχλήσει το Κουσιορή. Συνήθω ε, οι επιθετικοί παίχτε θέλουν να το πω και έτσι και επιδιώκουν να παίρνουν την επίθεση πάνω του. Όπω ένα καθαρόμο επιθετικό παίχτη είναι ο Κουσιορή. Αν ο Μιλονά καταφέρει και του παίρνει τι επιθέσει, θα έχει το πάνω λόγο. Το πάνω χέρι βασικά. Και τον πρώτο λόγο στο, στα σετ στα μεταξύ του. Ωραία ενέργεια εδώ από τον ε, Μιλονά και πάλι. Θα είναι το 4-1. Ωραία αγωνία εδώ, πολύ καλό μπλοκάρισμα σε πρώτο χρονό. Ένα πέντε. Πολύ δύναμη στο καρφί από τον ε, Κουσιουρί. Σηκώνει λίγο την μπάλα ο Μιλωνάς. Δεν δίνει περιφέρει ο Κουσιουρίς. Παρά πολύ ωραίος πόντος. Ανοίγει πολύ ώρα το χέρι του ο Κουσιορίς εδώ και παίζει στη μικρή διαγωνία του Μιλωνά. Ωραία ενέργεια του Κουσιορίς εδώ. Κάνει ένα μικρό σπινάκι με το backhand. Μέσα από το τραπέζι, σε πρώτο χρόνο. Δύσκολη είναι η Ένα λάθο από τον Μιλονά, ο οποίο πάει να ρισκάρει λίγο παραπάνω στην επίθεσή του. Κουσιορί, σου φαρίζει σε πεντιόλα. Κουσιορί, να πούμε γιατί πέρα έχει σημασία εδώ ότι είναι το πρώτο του σετ. Υπάρχει ένα ελαφρυντικό να το πω και έτσι στην πλευρά του. Σε αντίθεση με τον Μιλώνα που έπαιξε ένα σετ με τον Κυριάκη, έχει βρει λίγο τα πατήματά του, τα χτυπήματά του. Γρήγορο εδώ ο Κουσιορί, σε πρώτο χρόνο. Σπινάρι με το forehand, ανοίγει τον Μιλώνα βαθιά στο δικό του forehand. Κάνει το 6-7. Και εδώ σοβαρή σε 7 όλα, μια καλή ψήρα στο backhand του Μιλώνα. Στο φίλε η μπάλα από τον Κουσιούρι, όντως πάει στην Μιλωνά, 8-7. Ευκούλη μπάλα από τον Μιλωνά Χαμίνη, μπερδεύεται λίγο τα φάλτσα εδώ. Αλλά ξανακερδίζει το πόντα απευθείας, κάνοντας ένα πολύ καλά κομμένο σερβι στο backhand του Κουσιούρι. Net out, βλέπω την απογοήτευση για την Μιλωνά. Κακό σερβι, σε κρίσιμο σημείο εδώ το χάνει, μπορεί να του στοιχείς και το σύντο εδώ. Στο 9 όλα έχει τα σερβις ο Κουσιορίς. Λέγει το high to serve, το οποίο και πιάνει λίγο ψηλά ο Μιλωνάς. Απευθείας το εκμεταλλεύεται ο Κουσιορίς, γυρνάει και σπάει την μπάλα με το forehand. 19. Set point ο Κουσιορίς. Και με έναν ολόγιο πόντο καταφέρει να πάρει το πρώτο του set. Βλέπουμε εδώ αλλάζει και το σκορ στο κάτω αριστερά μέρο τη οθόνη. Κουσιορί σοφάρι σε ένα-ένα με τον Μιλονά. Και τώρα οδηγούμαστε στο τρίτο και το τελευταίο ε, ζευγάρι. Για να ολοκληρωθεί ο πρώτο γύρο, ο Κουσιορί με τον Κυριακή. Φαίνεται να είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σύστημα. Η Ρώση Κρούλεγα. Ένα σύστημα που θα μπορούσε να καθιερωθεί και σε επαγγελματικά να το πω και έτσι, πρώτα αθλήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον καθώς, όπως είπα και προηγουμένως, 
αποσκοπήσει σε κάτι διαφορετικό από ό,τι αποσκοπήσει συνήθω σε ένα match ping pong. Παίζει ε, προσπαθώντα να βγάλει έντυπα ανεκφόρα σε βάθο χρόνου και όχι να κάνει το best of five που έχουμε συνηθίσει περισσότερο παίκτε να κάνουν στα τραπέζια. Είναι διαφορετική η νοοτροπία που πρέπει να αντιμετωπίσει ε, το παιχνίδι αυτό από την νοοτροπία που οι περισσότεροι παίκτε μπαίνουν σε έναν ε, κλασικό αγώνα παίκτων. Πάρα πολύ ωραίο χτύπημα εδώ από τον Κουσιορί. Πατάει ωραία στο forehand και σπινάρει με το backhand στη μικρή διαγωνία του forehand του Κυριάκη. Ένα χαρακτηριστικό χτύπημα του Κουσιορί. Λάθος κίνηση εδώ από τον Κυριάκη. Πολύ... Πολύ φαουν. Θα αναπιέσει με τον backhand εδώ. Κυριάκης δεν του βγαίνει τα χτυπήματα. Έχει μείνει πίσω με 6-0 στο σκορ. Πρέπει να ανεβάσει λίγο το ρυθμό του άμα θέλει να είναι ανταγωνιστικός με τον Κουσιορί. Ο Σκουσιορίς επίσης έκανε την ανατροπή στο προηγούμενο σετ. Ήταν ο Μιλωνάς μπροστά. Υπενθυμίζω ότι κατέφερε να κάνει το... την ανατροπή. Οπότε είναι πολύ ζεστός εδώ. Εξαιρετική ένεργεια από τον Κυριάκη. Σε πρώτο χρόνο χτυπάει, σπάει την μπάλα με τον backhand. Ο πρώτος του ποντός. Πολύ ωραία ενέργεια. Παίρνει τα πάνω εδώ, ανεβαίνει λιγάκι. Κάνει και ένα πολύ καλό σέρβις εδώ. Μειώνει σε 7-2. Εδώ όμως ο Κουσιορίς σταματάει λίγο τον αριθμό του Κυριάκη, ο άρχισε να παίρνει τα πάνω του με ένα πολύ όμορφο παράλληλο top spin με το forehand. 8-2. Έξω το top spin με το backhand. Λάθος η ενέργεια του Κουσιορί. Είναι αυτό που λέμε καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Είναι το χαρακτηριστικό χτύπημα του κουσόρι εδώ αυτό, το backhand top spin. Αλλά πάντα μπορείς να κάνεις λάθος ακόμα και το καλύτερο σου χτύπημα. Ακόμα και μια πανεύκολη μπάλα μπορείς να χάσεις σε αυτό το άθλημα. Γι' αυτό και είναι από τα καλύτερα αθλήματα, κατά τη γνώμη μου και των περισσότερων που υπάρχουν. Εκτός το ότι είναι από το, το πιο γρήγορο βασικά άθλημα στον κόσμο, είναι και ένα άθλημα που βασίζεται τόσο πολύ σε ακρίβεια που ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο για καμιά παλιά. Εξαιρετική ενέργεια εδώ, με backhand ανοίγει το σερβι του Κυριακή. Ποιο Κυριακή είναι το όπλο του το σερβι. Αν τα σερβι του δεν του βγούνε, θα έχει θέμα. Και η αλήθεια είναι πω ε, στην προηγούμενη φάση οι δύο παίκτε, ο Κουσουρί δηλαδή με τον Μιλονά, τα γνωρίζουν λίγο πολύ τα σερβι του Κυριακή. Έχουν έρθει αντιμέτωποι πολλέ φορέ. Με αποτελέσμα να ξέρουν πάνω κάτω τα φάλτσα που χρησιμοποιεί ο Κυριακή. Εδώ ξέρει παράδειγμα ότι είναι ένα γρήγορο πάνω φάλτσο σερβί. Και απευθεία χτυπάει την παλά. Ο Κουσιορί με το backhand. Εξαιρετικό κόντο να σπίσει το σπίτι από μακριά. Κλείνει το σετ ο Κουσιορί. 11-7. Παίρνει τον δεύτερο του πόντο ο Κουσιορί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. Έπαιξε ο Μιλωνάς με τον Κυριάκη, ο Μιλωνάς με τον Κουσιορί και ο Κουσιορίς με τον Κυριάκη. Και τώρα θα ξαναπάνε τα match-ups από την αρχή. Δηλαδή αντιμετωπιθά έρθουμε τώρα ο Μιλωνάς με τον Κυριάκη. Στο πρώτο σετ ήρθαν 11-8 ο Μιλονάς με τον Κυριακή. Ο Μιλονάς ήταν αυτός που επικράτησε, το βλέπουμε, είναι ο πόντος που έχει πάρει στο πρώτο, στο πρώτο κύκλο παιχνιδιών. 
και για έξι ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάει πόντου θα τα καταφέρει πιστεύω είναι είναι άξιος αντίπαλος και ο Κυριάκης απλά είναι λίγο ασταθής στα χτυπήματά του στην διάρκεια του πόντου βασίζεται λίγο πολύ σε μία μπαλα και έξω αυτό που λέμε κάτι το οποίο δεν συμφέρει σε πολλές περιστάσεις Πόντους από τον Τσιγιάκη εδώ. Φλικ Άουτ. Η διακρίνη σωστά τα φάλτσα του Μιλωνά. Πώς έκανε, η αλήθεια είναι ένα πάρα πολύ απλό σέρβις εδώ. Ένα άφαλτο σέρβις. Πρέπει να μπει ο Κυριέξης για να σπρώξει την πάλα μπροστά αντί να τη σηκώσει. Και εδώ έκανε ένα λάθος με τον backhand. Δύο δύο σκορ. Σόρι δεν βρίσκει όλα μέσα, αλλά είναι λίγο στο όριο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και έξω, καθώς δεν είναι κανένα απίδηση μετά το χτύπημα στην άσπρα μου του τραπεζιού. Να ξεκινήσουμε τον backhand από το κέντρο του τραπεζιού. Δεν είναι ένα εύκολο χτύπημα αυτό που επιχειρεί εδώ ο Κυριάκης. Είναι αυτό που λέμε που το είπα και προηγουμένως, το signature χτύπημα του το Κουσιορή. Το αρέσει να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Ε, προσπαθεί και ο Γιάκης εδώ, αλλά πρέπει να πατήσει καλύτερα. Πρέπει να χαμηλώσει πολύ το σώμα του, να μπει κάτω από την μπάλα, καθώς θέλει να το κάνει αυτό σε μια ψήρα. Δεν θέλει να το κάνει αυτό σε μια κόντρα. Κάτι το οποίο το καθιστά διπλά δύσκολο το να σηκώσει την μπάλα, πόσο μάλλον να μείνει στο κέντρο του τραπεζιού, το backhand. για τον Μιλώνα για αφήσει τον Κυριακή να κάνει τα λάθη δεν, δεν έχει πρόβει σε σε ρίσκα πολλά Οκτώ τρία Μιλώνας πρόκειται Πάρα πολύ ωραίος πόντος ε, από τον Κυριάκη, εξαιρετικό χτύπημα για να κλείσει το σετ, για να κλείσει το, το πόντο, συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραίος φορχάντ, μεγάλη κίνηση στο, στο χέρι του. Και με αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκης έχει κάνει το 8-5. Έχει ανακάμψει το σετ, ήταν το 8-3 πίσω, ήταν το 8-5, αλλά έχω κάνει έναν εύκολο λάθος. Με απογοητεύεται και από τον εαυτό του λιγάκι. 9-6 ακόμα είναι μέσα στο σετ, απλά πρέπει λίγο να, να ανέβει και ψυχολογικά. Δεν πιστεύω ότι θα, τα... θα βάλει τα χτυπήματά του μέσα. Και άμα δεν πιστεύει το χέρι σου, είναι το α και το μέγα. Η ψυχολογία στο πικ-πονγκ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να πιστεύει ότι η μπάλα θα μπει μέσα, γιατί αλλιώ δεν θα μπει. Και άψογη κίνηση να κάνει, άμα δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν θα τα πα καλά. Εδώ κάνει ένα λάθο. Κάνει μια ψήρα από το forehand με το backhand και χάνει το σετ 11-7. Χαρίζοντας τον ε, Μιλωνά, τον δεύτερο του πόντο, λοιπόν, ο οποίος έρχεται ισόπαλος με τον ε, Κουσιορί, απλά προηγείται με ένα μάτς παραπάνω. Να πούμε εδώ ότι συνολικά έχει σημασία το πώς ε, στείνονται τα μάτσαπς, κάτι για το οποίο έγινε και κλήρωση μάλιστα, και βγήκε ότι ο Μιλωνάς με τον ε, Κυριάκη θα ξεκινήσουν. Γιατί αν για παράδειγμα βρεθούν στο 8-8-9-9 οι παίκτες και πλησιάζουμε στο 11ο σετ, το καθοριστικό δηλαδή, θα έχει σημασία ποιο θα μπει να παίξει. Μπορεί ο Μιλωνάς να είναι στον τελικό για παράδειγμα με τον Κυριάκη, αλλά να αγωνιστεί ο Κυριάκης με τον Κουσιορί και ο Κουσιορίς να δώσει την νίκη στον Κυριάκη χωρίς να παίχνει ο τελικός πρακτικά. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει σημασία η σειρά των αγώνων, γι' αυτό και γίνεται κλήρωση. Όπως και έχει σημασία στο άθλημα μας, για παράδειγμα, το ποιος θα ξεκινήσει σερβις. Πολλοί λένε ότι πρέπει τα σερβις να τα δίνεις στον αντίπαλό σου, να ξεκινάει ο αντίπαλός σου, για να έχει σερβις εσύ στο 9-9. Ο, αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο του σερβις. Όχι το 0-0. Yeah. 
Καλά κομμενοσέρβις από τον oh. Κουσιούρη Στο φιλέ η ψηρα του Μιλώνα oh. Ξαιρετικό backhand oh. Πολύ ωραία κίνηση του Κουσιούρη oh. 3-2 3-3 Μιλωνάς ε... Κάνει ένα πολύ καλό σερβίς Πανασηκώσει εδώ από πολύ χαμηλά την μπάλα Ο Κουσιόρις με το backhand Δεν τα καταφέρνει Όπως τα ήθελα Στο φιλέ πάει η μπάλα Ένα κακό forehand Δεν πατάει καλά στο... στο... Στα πόδια του για να τραβήξει με, με ταχύτητα την μπαλά 5-4 Πάρα πολύ ωραίο top spin από τον Μιλουνά Ανεβάζει και πάλι του, τη διαφορά στους δύο και έκανε το 6-4 Και στα ζέρβις τώρα είναι ο Κουσιούρης Παθητικό παιχνίδι βλέπουμε από τον ε, Κουσιορί Ο οποίος ε, επιλέγει να μην βιαστεί να κάνει την επίθεση Δεν είναι στο συνηθισμένο στυλ του παιχνιδιού που βλέπουμε συνήθως να χρησιμοποιεί Και γι' αυτό και δεν έχει αποδώσει πολύ καλά μέχρι στιγμής Είναι με 9-5 πίσω Λουνάς ε, είναι αυτός που έχει το πρώτο λόγο στο σετ ένα έξι μειώνει εδώ ο Δεν είναι ένα σκορ που δεν είναι ανατρέψιμο Αλλά είναι ένα σημαντικό προβάδισμα και σε κρίσιμο σημείο Ενέα επτά όμως Κάνει την εκείνη ανατροπή στα σέρβις του Για να δούμε τώρα πως θα διδράσει τα δικά του σέρβις ε, το... Χάνει το πρώτο σέρβις Ωραία την επίθεση όμως χρησιμοποιεί εδώ με τον backhand Και κάνει το 18 19, με ένα πολύ καλό σέρβις, καλά κομμένο από το κουσιουρί <Κι> Και τα καταφέρει να εσωβαρίσει <Κι> Κάνοντας ένα <Κι> σερί εδώ ο κουσιουρίς, κάνει το 10 όλα <Κι> Πολύ ωραίο κόψιμο από το κουσιουρί είναι το 11-10, περνάει μπροστά <Κι> Και τα καταφέρνει, 12-10 Ο Κουσιορίς είναι αυτός που θα πάρει το, το τρίτο πόντο στο στυρό σχυρουλέτα Και θα περάσει μπροστά από τον ε, Μιλούνα <Κι> Ίσως να περάσει και για δύο πόντους μπροστά καθώς ε, τώρα θα αγωνιστεί και με τον Κυριάκη Ο Μιλουνάς είναι το... το ρεπό του να το πούμε και έτσι τώρα Πρώτος πόντος πάει στον Κυριακή Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Κυριακή Αδειάζει τον Κουσιουρή εδώ στη γωνία του Φουρχάντ Πολύ καλή διαχείριση του μπλοκ από τον Κυριακή Ακόμα μια ανοιχτή μπάλα στο forehand του Κουσιορή από τον Κυριάκη Κάνει το 3-0 Με δύναμη εδώ χτυπάει το forehand ο Κυριάκης Πολύ ωραίο αλματάκι εδώ χρησιμοποιεί ο Κουσιορής στο forehand 
Σηκώνει την μπάλα με πολλά φάλσα. Αναγκάζει τον Κυριακή να κάνει block out. Και κάνει το 3-2. Εξαιρετικό σερβις από τον Κυριακή. Καλό προχτό στο backhand του Κουσουρί. Με ένα ψήρα όμω εδώ στην πορεία. Ένα βία στο λάθο από τον Κυριακή. Δεν τον αφήνει να. Μεγαλό στο προπαθισμά του και όχι. Δεν τα φέρνει. Σφαρίζει ο Κουσουρί σε 4-4. Βέβαια έχει τα σερβι ο Κυριακή εδώ. σω να καταφέρει να κάνει το δύο πόντου προβάδισμα και πάλι. Όλα τα Πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Κουσούρι. Απευθεία stop spin στο σερβις του Κυριακή. 5-4. Σίγουρο παιχνίδι από τον Κουσούρι. Περιμένει να το έρθει μπάλα που θέλει για να κάνει το top spin. Δεν το κάνει όμως ε... με τόση ένταση όσοι θα έπρεπε. Πάει στο φιλέδο το top spin. Έχουμε ξανά ισοπαλία 5-5. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια με το φόρχαν αυτή τη φορά από το κουσούρι. 6-5. Δεν του βγαίνει σωστά το pivot του κουσούρι. Σωστό σα σκέψη είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί αρκετά συχνά. Ο Κουσουρίς από τον backhand Παρότι είναι backhand dominant player ο Κουσουρίς Επιλέγει αρκετές φορές να κάνει pivot πριν ε, χρησιμοποιήσει τον backhand του Και αρκετές φορές χρησιμοποιεί και τον backhand από το forehand Είναι ένα οξύμορο σύστημα που χρησιμοποιεί αρκετές φορές ο Κουσουρίς Παρ' όλα αυτά του βγαίνει, οπότε δεν υπάρχει κάτι λάθος εφόσον ε, λειτουργεί Στο πόντο μέχρι στιγμής οι δύο παίκτες, δεν έχει ξεφύγει κάποιο. Πάνω από δύο πόντου μέχρι στιγμή. Ο Κουσουρί κάνει το 9-7 βέβαια. Είναι σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο Κυριακή. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τα σερβί του. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια όμω εδώ από τον Κουσουρί. Κάνει το 17. Ακόμα ένα πάρα πολύ ωραίο φούρχαν top spin. Είναι αρκετό για να του κλειδώσει τον τέταρτο πόντο στην ρώσικη ρουλέτα. 17. Κουσουρίς νικητής Και οδηγούμαστε στον τρίτο κύκλο παιχνιδιών Καθώς ολοκληρώθηκαν τα πρώτα έξι παιχνίδια Και ξαναπηγαίνουμε από την αρχή Αντίπαλοι θα βρεθούν τώρα Ο Μιλωνάς με τον Κυριακή Κυρίαξε εδώ πρέπει να αρχίσει να παίρνει τους πρώτους του πόντους άμα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός στην διεκδίκηση του σημερινού τουρνουά Πρέπει να ζωρίσει εδώ πέρα τον Μιλωνά να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα σύρβης του να παραμείνει λίγο ανταγωνιστικό στη διάρκεια του πόντου και να <coughs> είναι αρκετά πιο σταθερό από τα προηγούμενα του σετ δεν έχει δώσει το 100% το εαυτό του μέχρι στιγμής. Αυτό είναι ένα γεγονός. Χάμενο το πρώτο σέρβις από τον Μιλώνα. 
πολύ ψηραγμένη από τον Κυριακή. Αυτά είναι τα λάθη που πρέπει να μειώσει. Αυτέ είναι οι ευκαιρίε που δεν πρέπει να χάνει. Ωραία χτυπήματα με τον Backhand. Καλή σκέψη ήταν από τον Κυριακή, αλλά δεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει το πόντο. 2-1 μιλώνα. 3-1 μιλώνα. Από μια σχετικά εύκολη χαμηλή μπάλα από τον Κυριακή. Εδώ δεν εντοπίζει καλά τα φάλτσα του σερβις του Μιλώνα. 4-1. Πέντε ένα για τον Μιλόνα με ένα πολύ ωραίο forehand. Αδειάζει τον Κουσιορή βαθιά στο forehand. Τον Κυριακή, συγγνώμη. Εξαιρετικό άνοιγμα της μπάλας από τον Μιλόνα. Κάνει το 6 ένα. Πολύ τεχνικό χτύπημα. Oh. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τον Κυριακή. Απευθείας μετά το oh. προσπίνει τον Μιλόνα. Τον περίμενε κατά κάποιο τρόπο. Πολύ ωραία ενέργεια και από τον Κουσουρία, από τον, τον uh, Κυριάκη εδώ πέρα. Πιέζει τη αγώνια από το πάκαν του. Oh. Ένα κόψιμο μακριά από το τραπέζι. Oh. Ωραία, δεν ακουμπάει στο τραπέζι. Oh. Και ο πόδος πάει στο Μιλωνά, κάνει το 7-3. Σε επικίνδυνο σου μόνο κυρίες πρέπει να, πρέπει να ανεβεί λίγα και στο, στο σετ, άμα θέλει να έχει ελπίδες. Είναι μοχτούτε απ' πίσω, πέντε πόντους προβάτισμα για τον ε, Μιλωνά. Είναι αυτό που λέμε, το είπα και εξ αρχής. Η... Το χαρακτηριστικό του Κυριάκη είναι τα σέρβις του. Εφόσον οι δύο αντίπαλοι που έχει σήμερα να αντιμετωπίσει ο Κούσιο Ρίση με τον Μιλωνά γνωρίζουν πάνω κάτω τι να περιμένουν από τα σέρβις του Κυριακή είναι σε αρκετά δυσμένη θέση πρέπει να βρει φάνταστος τρόπους να παίρνει προβάδισμα στα σετ και όχι με τα σέρβις του καθώς λίγο πολύ ξέρουν τι φάλτσα να περιμένουν από κάθε σέρβις του ας πούμε ας ξέρει ότι θα βγει βαθιά στο φούρχαν δεν ξέρω τι περιμένει Ξέρει περίπου τι φάλτσα να περιμένει. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρει καλά τον αντίπαλό σου. Ειδικά στο άθλημα αυτό είναι το Α και το Μ. Εδώ σου απλά βάζει την μπαλά μέσα ο Μιλονά και κάνει το λάθο ο Κυριακή. Και παίρνει τον τρίτο πόντο. Όπω βλέπουμε κάτω αριστερά στην οθόνη. Ο Μιλονά. 3-4-0 μέχρι στιγμή στο σκορ. Με πρώτο βοβόρη μέχρι στιγμής να είναι ο Κουσόβης. Μιλώντας με τον Κουσιορί θα αγωνιστούν εδώ. Μέχρι στιγμής και στα δύο έχει επικρατήσει ο Κουσιορίς. Στα δύο σετ μεταξύ τους. Ξέρετε πόσο 
πόντους και από τους δύο. Πολύ καλή υπόμονα από τον uh, Μιλονά, αλλά ο Κοσορίς είναι αυτός που θα έχει τον τελικό λόγο, χρησιμοποιώντας ένα πάρα πολύ ωραίο backhand. Απευθείας όμως εδώ ο Μιλονάς έχει απάντηση. Χτυπάει την μπάλα με το forehand. Κάνει το 1-1. Έχουν ανεβάσει ρυθμό οι δύο παίκτε, είναι ξεκάθαρο. Και οι δύο επειδή έχουν να παίρνουν τι επιθέσει, έχουν βρει το χέρι του, αυτό που λέμε. Πατάνε καλά στα πόδια του. Και έχουν πλέον ζεσταθεί. Έχουν παίξει ο καθένα ε, από τέσσερα σετ. Πέντε σετ ο Μιλονά. Είναι το έκτο του δικό του και το πέμπτο του Κουσιωρή. Έξω η μπάλα από τον backhand του Μιλώνα. Πότε πάει στο Κουσιωρή, ο οποίο μειώνει σε 4-2. Έχει τα σέρβι. Έξω η επίθεση που δοκιμάζει με τον backhand ο Κουσιωρή. Έξυπνο πόντο από τον Μιλώνα, ο οποίο δεν κάνει και. Δεν χρειάζεται βασικά να κάνει πολλά. Ακόμα ένα εύκολο πόντο για εκείνον. Εξαιρετική αντιεπίθεση με τον Πάκ να το κουσορίζει το μακριά από το τραπέζι. Και πολύ ωραίο πόντο ε, συνολικά και από του δύο. Κουσορίζει μειώνει έξτρα. Για να δούμε γιατί και στο προηγούμενο μεταξύ του σετ ο κουσορίζει ήταν αυτό που ήταν πίσω όλο το σετ. Αλλά κατάφερε με έναν τρόπο να ανακάμψει και να βγει από πάνω στο τέλο. Υπενθυμίζω ότι το πήρε 12-10 το προηγούμενο σετ το μεταξύ του ενώ ήταν πίσω με 17. Το backhand down the line από τον Κουσουρί είναι ακόμα, είναι ακόμα ένα χτύπημα που είναι πολύ χαρακτηριστικό του Κουσουρί. Τι περισσότερε φορέ να ξεκινάει με το backhand παίζει στην ευθεία όταν το, όταν το κάνει από το backhand. 7-6. Μιλώντα στο δεύτερο σερβί του, πολύ ωραίε επιθέσει από εκείνο να ανοίγει το Κουσουρί. Τώρα αναγκάζει να κάνει τα πίσω βήματα να βρεθεί στην αμυντική θέση. Ακόμα ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με το forehand. Τραβάει πολύ ωραία την μπαλά. Και κάνει το 9-6. Ο Κουσορίς είναι αυτός που θα ξεκινήσει την επίδυση όμως εδώ. Θα βάλει πολλά φάλτσα στην μπαλά. Και θα αναγκάσει τον Βιονά να... να πάει σε μια αντιπίθεση. Είναι πολύ Είναι μεγάλο ρίσκο αντιπίθεση. 9-8. Στον πόντο καταφέρει να μειώσει ο Κουσορίς. Πάει για να κόψει μακριά από το τραπέζι. Δεν είναι το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Γίνει out. 18 για το Μιλωνά. 19. Χαμένη ψήνα από το Μιλωνά. Τελευταία ευκαιρία. Τελευταίο set point για εκείνον. Για να εισοφαρίσει τον Κουσορίς σε 4-4. Δεν τα καταφέρνει. 10-10. Οδηγούμαστε στην πρώτη παράταση. Εξαιρετικό μπάκαν από τον Κουσιορί. Πάλι down the line. Του πιάνει από ετοιμάσει τον Μιλωνά. Παρότι ξέρει ο Μιλωνά. Και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει εκεί. Μπλα. Ακόμα ένα backhand down the line. Για να κλείσει το 5-3 ο Κουσιορί. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία εμφάνιση από τον Κουσουρί για ακόμη μια φορά. 18 πίσω, 12-10. Ανατροπή μέσα στο σετ. Βρέθηκε πίσω και με 8-5 και με 9-6. Μιλώνα βρίσκεται στο 3, ο Κουσουρί βρίσκεται στο 5, Κυριακή βρίσκεται στο 0 ακόμα. Όπω βλέπουμε και στο κάτω αριστερά μέρο τη οθόνη. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μα. Μείνετε μαζί μα μέχρι το τέλο ε, του σημερινού τουρνού. Σε 
Που κόψαμε τον κουσιορί στον πρώτο πόντο. Πολύ ωραίο και τεχνικό πόντο. Και από του δύο. Κυριάξει με ένα πολύ ωραίο μπλοκάρισμα στο δεύτερο πόντο. Σοφαρή σε έναν. Out το backhand που επιχειρεί ο Κυριάκης με, το... με τη γωνία του τραπεζού. Oh. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κουσιορή. Πολύ καλή στροφή στο σώμα. Μεγάλη εκρήξη στον κορμό. Τραβέ καλά και το χέρι. Γιατί πάνω απ' όλα ο καρπό είναι αυτό που έχει σημασία. Η κλίση που θα έχει δώσει στη ρακέτα σου δεν είναι αρκεί να κάνει μόνο το σώμα. Χρειάζεται καλή ακρίβεια στον καρπό. Τρία είναι για τον Κουσιορή. Πόντο από τον Κυριακή. 3-2. Μειώνει τον πόντο. Και έχει άλλο ένα σέρβι. Πάρα πολύ ωραίο πόντο από τον Κυριακή. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει τα σέρβι του όπω συνήθω επιδιώκει ο Κυριακή. Και ειδικά αυτό το σύστημα, η ρώση και η ρουλέτα που παίζουμε σήμερα, δεν είναι ευνοϊκό για εκείνον. Ευνοεί περισσότερο του σταθερού παίχτε, του παίχτε διάρκεια, όπω είναι ο Κουσιορή, όπω είναι ο Μιλονά, περισσότερο από τον Κυριακή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχει ένα ελαφρύδικο ο Κυριακή. <Κι> Δεν έχει καταφέρει να πάρει πολλού πόντου ε, άσου από τα σερβίς του. 4-4. <Κι> Πολύ ωραία σκέψη εδώ από τον Κυριακή να παίξει backhand down the line. Γίνει για λίγο out όμως. 5-4 κουσιορίς προηγείται. Άρα πολύ ωραία ενέργεια με το, με το backhand ο Κυριάκης. Κάνει το 5-5. Ωραίο top spin από το κουσιορί. Καλό πάτημα στο... Στο σώμα 6-5 Πολύ ωραίο top spin από το τραπέζι Σπί στο spin θα μπορούσε να το πει κανείς Αδειάζει τον Κυριάκη βαθιά στο φούρχαν Το οποίος δεν προλαβαίνει να πάει να φτιάσει την μπάλα εκεί 7-5 Καλά κομμένο σέρβις εδώ, πολλά φάλτσα στην μπάλα. Ξοριστέ και τετυχερός. Η μπάλα ίσα που περνάει το φιλέ, βρίσκει και μπαίνει μέσα ίσα ίσα. Δεν μπορεί να το πιάσει άνθρωπος αυτό. Ούτε παγηματίες δεν μπορούν να τα παίξει μέσα σε αυτά σούρι. Είναι... Η τύχη του αθλήματος. Δεν ισχύει ότι ο καλός κάνει τα σούρι, ούτε ότι ο... ο κάθε παίχτης είναι επιρρεπής στα σούρι. Είναι μια φήμη που βγαίνει για διάφορου, αλλά δεν είναι σωστή. Το σούρι είναι καθαρά παράγοντα τύχη. Κανεί δεν έχει την ακρίβεια στο χέρι του για να σημαδέψει το φιλέ για να μπει μπαλά μέσα, ούτε κανένα έχει την ακρίβεια να σημαδέψει την άσπρη γραμμή του τραπεζιού, ακόμα και σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό είναι καθαρά τύχη. 15 εδώ ο Κουσουρί προηγείται για 5 ποντού και έχει 5 σερκόμετρα. Σώζει την μπάλα μακριά από το τραπέζι, αλλά ο Κυριακή βλέπει ότι έχει κάνει πίσω βήματα ο Κουσιορί. Τον φέρνει κοντά στο τραπέζι, σκέφτεται καθαρά και παίρνει τον πόντο. Κάνει το 16, παρόλα αυτά είναι ακόμα για 4 πόντου πίσω. Γρήγορο σερβι εδώ, βρίσκει την άσπρη γραμμή. Το είπα προηγουμένω, κανεί δεν μπορεί να σπαντάει στην άσπρη γραμμή. Αλλά η τύχη σε ευνοεί κάποιε φορέ. Κάποια απάντηση από τον Κουσιορί, ο οποίο. Ε... Βγάζει γεια από το forehand. 18 μειώνει ο Κυριάκης για τα σέρβις πάνε στον Κουσιορή. Τους έχει δύο set point ακόμα. Πάρα πολύ καλή υποδοχή, κοντά στο φιλέ. Να ένα χτύπημα που δεν έχουμε δει από τους παίχτες να χρησιμοποιούν. Ο Κυριάκης είναι αυτός που θα το φέρει στο τραπέζι για πρώτη φορά σήμερα. 
χάνει όμω τη δεύτερη ψήρα. 11-9 ο Κουσούρη ε, επικρατεί. Και κάνει το 6-3. Κάνει το double score από τον ε, Μιλονά. Και με αυτό το game λοιπόν ολοκληρώνεται και ο τρίτο κύκλο των παιχνιδιών. Οδηγούμαστε στον τέταρτο και θα αγωνιστούν από την αρχή ο Μιλονά με τον ε, Κυριακή. Στην αρχή του τέταρτου γύρου λοιπόν βρισκόμαστε <coughs> Ο Μιλωνάς ε, θα αντιμετωπίσει τον ε, Κυριάκη Τον πρωτοπότη θα τον πάρει ο Μιλωνάς <coughs> Ο οποίος Μιλωνάς είναι ακόμα στο παιχνίδι μέσα Δεν είναι αρκετούς πόντους πίσω για να πει κανείς ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός ενάντι στον Κουσιορί Ο οποίος μέχρι στιγμής προηγείται ο Κυριάκης από την άλλη είναι ακόμα στους 0 βαθμούς Δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιο σετ Αλλά ποτέ δεν είναι αργά Μπορεί να ανακάμψει και εκείνος, κανείς δεν ξέρει Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα το πικ-πουνκ Σε πήρε γρήγορα εδώ το Μιλωνάς στο φούρχαντ του Κυριάκη Ο οποίος αναγνωρίζει το, το λάθος του Ακούμε την απογοήτευσή του <coughs> ωραίο άρχισμα από τον ε, Μιλώνα εδώ στη συνέχεια του πόντου Πολύ ωραίος Πολύ ωραίος πόντος Χαμένο σέρβις από τον ε, Κυριακή 5-2 υπέρ του Μιλώνα Εύκολη πόντι για τον Μιλώνα Δεν καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια Ο Κυριακής έχει χάσει πολλές μπαλιές που δεν θα έπρεπε να χάσει η αλήθεια είναι πως δεν είναι και σήμερα στις καλύτερες του μέρες. Ο Κυριάκης τον έχουμε δει και σε πολύ καλύτερες συμφανίσεις. Έξτρια. Επτάτρια. Άλλη μια εύκολη μπαλαχαμένη από τον Κυριάκη. Εδώ όμως αξιοποιεί ένα πολύ καλό σερβίς. Σερβίρει γρήγορα στο φόρχαν του Μιλώνα. Ο οποίος κάνει το λάθος Ωραίο το backhand Μεγάλη κινήση στο forehand Βγαίνει out την μπάλα Θα έπρεπε να μετριάσει κατά κάποιο τρόπο Την κίνηση στο forehand του Βάρεσε πολύ πιο δυνατά την μπάλα Πόσο έπρεπε Ωραία γωνία από τον Μιλωνά Κάνει το 9-4 Και βρίσκεται μόλις δύο ανάσες Από την κατάκτηση του τέταρτου σετ Για να ξαναπλησιάσει τον Κουσιορί στους δύο πόντους βέβαια μετά που θα τον αντιμετωπίσει στο ακριβώς επόμενο μάτς αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα εκεί είναι που θα πρέπει να τα δώσει όλα που λέμε να προσπαθήσει να του κλέψει ένα πόντο γιατί το τρόπος που δουλεύει η Ρώση και η Ρουλέτα είναι ως εξή. Άμα, άμα είναι για παράδειγμα τώρα 6-4 στο επόμενο σετ που θα παίξει ο Μιλωνάς με τον Κουσιορί ή θα γίνει 6-5 το οποίο τους φέρνει στον ένα πόντο διαφορά ή θα γίνει 7-4 που το σφέρνει στους 3 πόντους διαφορά Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι η μέρα με τη νύχτα και έχει πολύ μεγάλη σημασία το σετ που θα δούμε 
Εδώ και μόλις τώρα. Βλέπουμε εδώ τον Κουσιουρή να προετοιμάζεται για το σετ καλής διατάσεις στους αστράγαλους και στα, ε, στις, ε, στα πόδια του. Είναι αυτός που υπενθυμίζω που δεν έπαιξε στο προηγούμενο σετ, έκατσε ένα σετ. Απλά εντάξει, πλέ, πλέον ο καθένας έχει παίξει τουλάχιστον έξι σετ, οπότε δεν υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ακόμα κάποιος παίκτης κρύος, δεν γίνεται. Έχουν επέξει αρκετά ο καθένας. Και τώρα είναι μάλιστα και η στιγμή που πρόκειται να δούμε το ψηλότερο επίπεδο από όλα τα σετ που έχουμε μέχρι στιγμής. Συνήθως ο κάθε παίκτη μετά από μία ώρα περίπου παίξηματος πιάνει την καλύτερη τοπόδοση κατά κάποιο τρόπο. Βλέπεις και τα πατήματά του, συνηθίζει λίγο τον χώρο, συνηθίζει τους αντιπάλους του πάνω απ' όλα. Εδώ ο κάθε παίκτη αντιμετωπίζει για τέταρτη φορά τον ίδιο αντίπαλο. Μέχρι στιγμή ο Κουσιουρί έχει επικρατήσει και τι τρει φορέ που έχει παίξει με τον Μιλόνα μέχρι στιγμή. Δηλαδή στα μεταξύ του είναι 3-0 υπέρ του Κουσιουρί. Εξαιρετική ενέργεια με τον backhand. σα που σηκώνει την μπάλα πάνω από το φιλέ και σπινάρει στην ευθεία down the line με το, με το backhand του. Πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια για να αποκρούσει ο Μιλνάς. Έχει εδώ και τη βοήθεια του φίλε ο Κουσιορίς. Ίσα που περνάει μπάλα το, το φιλέ, βρίσκει λίγο μάλιστα στο φιλέ και του κάνει τη χάρη να κάνει το σούρι. 6-1. Κουσιορίς ε, έχει επικρατήσει κατά κόρον στο, στο σετ αυτό. Ακόμα ένα φοβερό top spin. Πάρα πολύ καλή απόδοση έχει πιάσει μέχρι στιγμής ο Κουσιορίς. Ένα επτά. Σίγουρο παιχνίδα του Μιλώνα. Έξυπνες κινήσεις από εκείνον. Δύο επτά. Σωρίς είναι σε φοβερή φόρμα αυτή τη στιγμή. <coughs> Έχει πιάσει το πίκ της αποδοσής του μέχρι στιγμής από αυτά που έχουμε δει. Είναι on point σχεδόν σε όλες τις επιθέσεις. Μόνο δύο λάθη έχει κάνει, έχει πάρει 8 πόντου. Καθαρά με το σπαθί του που λέμε. Καθώ σχεδόν σε όλου του πόντου που έχει πάρει, έχει πάρει την επίθεση στο χέρι του. Δεν έχει αφήσει το Μιλονά να ξεκινήσει εκείνο η επίθεση. Βλέπουμε εδώ ο Μιλονά γελάει κιόλα. Δεν έχει και πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει τον Όλο. Έχει πια τέτοια απόδοση. Σχεδόν βάζει ακόμα και αυτή την μπάλα που έχει ορίσει εδώ πέρα. Το χάνει όμω. Άρα ήταν πολύ κοντά στο να τη βάλει μέσα. Την πρόλαβε όμω. Ακόμα μια πολύ ώρα τοποθέτηση τη μπάλα από το Μιλονά. Παίζει στη γωνία του Φόρχαντ του Κουσιωρή. Τον τρέχει, τον ανοίγει τελείω βαθιά στο Φόρχαντ. Hey! 14 για τον Κουσιωρή, ο οποίο του αξίζει πραγματικά αυτό το σετ. Έχει παίξει φανταστικό πιγμόνγκ. Χωρί να παίζει κάτι το εξωπραγματικό ή το υπερβολικό. Αυτά που κάνει είναι σωστά. Δεν υπερβάλλει καθόλου. Και παίρνει τις επιθέσεις τότε που πρέπει. Δεν βιάζεται. Και με ένα καλό σερβις κλείνει το... το έβδομο σετ κερδίσμενο από εκείνον. Και κάνει το 7-4 μηδέν. Ξέρεις με τον Κυριακή, είναι αυτοί που θα αγωνιστούν τώρα. 
μέχρι στιγμή και σε αυτά τα match-up μόνο ο Κουσιορίς είναι εκείνος που έχει επικρατήσει έχει 3 στα 3 επί του Κυριακή και γενικότερα ο Κουσιορίς μέχρι στιγμής έχει φτάσει στις 7 νίκες έχει κερδίσει όλους τους αγώνες που έχει παίξει είναι σε πολύ καλή φόρμα και οι αδιπαλίτες δηλαδή είναι αξί αλλά ο Κουσιορίς είναι πάντα λίγο πιο έτοιμο να βάλει μία παλιά παραπάνω να πάρει μία επίθεση παραπάνω και να πιέσει λίγο παραπάνω τι επιθέσει του. Είναι πολύ κοντά το παιχνίδι παρόλα αυτά. <coughs> Δεν είναι ότι τα σε τελειώνουν 13 και 12. Εξαιρετική ενέργεια με τον backhand. Πολύ ωραία να βαίνει στο τραπέζι και χτυπάει με μεγάλη κίνηση με τον καρπού του. 3-0. Πολύ ωραία εδώ πέρα. Πιάνει την επίθεση του Κυριακή. Ήταν έτοιμο, τον περίμενε το ότι θα πιέσει την μπαλά στο backhand, είχε σηκώσει το χέρι του. 4-0. 5-0. Καλό σερβις, καλά κομμένο. Ψηλά η μπαλά από τον Κυριάκη. Πολύ σωστά εδώ πέρα το φέρνει κοντά στο φιλέ. 1-5. Έξυπνη τακτική από τον Κυριάκη. Ωραία διακρίνε επίσης εδώ κύριε Έξι ότι θέλει να μπει με τον backhand ο Κουσιορίς Σε αυτό το λίγο παίζει βαθιά στο forehand Όμως χάνει ένα σέρβις Ένα βία στο λάθος από την Κυριακή Εξαιρετική αντεπίθεση Μειώνουν σε Καλά εδώ ο Κουσιορίς ήταν λίγο στον αέρα στην επίθεση του με το forehand Όλο το πικ-πονγκ ξεκινάει από τα πόδια Αυτή είναι η αλήθεια Γι' αυτό και οι Κινέζοι από μικρή ηλικία δίνουν τεράστια έμφαση στην φυσική κατάσταση Στα πλάγια βήματα, στο σκινάκι, στη σκάλα Στα λάστιχα Σε πάρα πολλέ τακτικές για να βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση είναι ένα αερόβιο άθλημα το οποίο απαιτεί όλη την ώρα να είσαι σε εγρήγορηση, όλη την ώρα να είσαι σε ετοιμότητα με τα πόδια σου να κάνει την μετακίνηση, την πλάγια μετακίνηση. Έχει έξι εδώ. Ο Κυριακή ε... ξαναμπαίνει στο μάτσο και μάλιστα περνάει και μπροστά εδώ. Από 2-6 έχει κάνει το 7-6. Έχει ένα 5-0 σερβι. Yeah. Σταματάει το σερβι εδώ όμω ο Κουσιούρη με ένα καλό σερβι στο forehand καλά κομμένο, ο Ριβέρο Πέντελουμ. Πολλα λεπτά. Το ψινάω από τον ε, Κουσιορί. 8-7 ο Κυριακής. Ωραίο backhand ε, στην ευθεία από τον Κυριακή. Χτυπάει με δύναμη την μπάλα. 9-7. Ένα, ένα βία στο λάθος από το Κυριακή Η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί να παίξει μια ψήρα παραπάνω Να περιμένει τον Κουσιόρι να ξεκινήσει την επίθεση Για να επιχειρήσει κάποια αντεπίθεση μετά Και ένα φοβερό σόρι σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο Του δίνει δύο set point Δύο ευκαιρίες δηλαδή να πάρει τον πρώτο πόντο εδώ ο Κυριακής Και τα καταφέρνει ο οποίος το πανηγυρίζει κιόλας <laughs> Πολύ ωραία στιγμή ε, Πρώτος πόντος για τον Κυριάκη στο σημερινό τρινό Μια πολύ ωραία επιθέση με τον backhand Οδηγούμαστε στον πέμπτο γύρο λοιπόν Και θα ξαναγωνιστούν από την αρχή Οι παίκτες Και στο επόμενο μάτς θα παίξει ο Μιλωνάς Με τον Κυριάκη
Επίσης θυμής φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον το, το concept της ρωσικής ρουλέτας. Παραλίγο να το πιάσει εδώ ο Κυριάκης. Τέντρο στο χέρι του στην γωνία του Φουρχάντ. Είχε πολύ δύναμη όμως η μπάλα του Μιλώνα. Δεν τα κατάφερε να το αποκρούσει. Ένα-ένα. Κυριάκης θα σέρβεις. Για μια αντεπίθεση εδώ απευθεία στο top spin του Μιλωνά. Είναι block out όμω από τον Κυριακή. 2-1 Μιλωνά προηγείται. Πολύ γρήγορο σερβίς από τον Κυριακή. Και παίξει καλά στην πορεία του πόντου. Είχε ανεβάσει από εδώ σου Κυριακή, η αλήθεια είναι. Ότι συνήθισε λίγο του αντιπάλου του. Βρήκε τα πατήματά του. Έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια στον πόντο από αυτήν που ξεκίνησε σήμερα στα παιχνίδια του. Out του backhand. Η αλήθεια είναι πω με το forehand έχει πάρει τι περισσότερε επιθέσει ο Κυριακή. Το backhand του είναι λίγο out of, uh, out of point μέχρι στιγμή. Στο προηγούμενο set παρόλα αυτά κατάφερε να σταματήσει το 7-0 σε ρί στα set που είχε ο Κουσιορί. Που έχει κερδίσει 6 φορέ τον. Ε, 4 φορέ, συγγνώμη, τον ε, Μιλωνά και 3 τον ε, Κυριακή. Ο Κυριακή ήταν αυτό που του έσπασε το σερί. Και πήρε μάλιστα και τον πόντο του πόντο για σήμερα. Καλά κόμμενη ψήρα εδώ. Δυσκολεύει τον uh, Μιλωνά με τα φάλτσα. Βιαστική επιθέση με τον backhand εδώ όμω. Uh, πολύ σωστά παίζει ο Μιλωνά στο, στο backhand. Το επιμένει εκεί πέρα που έχει την αδυναμία ο αντίπαλο του. Τέσσερα-οκτώ. Ο Μιλωνά στα σερβί. Έδρασε από τον Μιλωνά, ο οποίο ίσα ίσα προλαβαίνει να βάλει την ακέτα του. Να μπει η μπαλά απέναντι και κάνει ένα λάθο εδώ, Κυριακή. 9-5. Βιαστικό χτύπημα εδώ, δεν χτυπάει την μπαλά με την ακέτα ο Κυριακή, δεν χτυπάει με το δάχτυλο. Και έχει 5 set point ο Μιλωνά για να κάνει το 5-7-1. Μείωσε τους δύο πόντους, πάρα πολύ ωραίο backhand για να κλείσει το set με 15 επί του Κυριακή. Οδηγούμαστε λοιπόν στο επόμενο μάτς, όπου θα είναι ο Μιλωνάς με τον uh, Κουσιουρέ. Θα είναι η πέμπτη φορά που παίζουν μεταξύ τους και στα μεταξύ τους ο Κουσιουρέ είναι αυτός που έχει επικρατήσει και τις uh, τέσσερις φορές.
στο 5 ο Μιλωνάς στο 7 ο Κουσουρίς και στο 1 ο Κυριακής Κυριακής δεν έχει καταφέρει να βγάλει την απόδοση που θα επιθυμούσε στο σημερινό τουρνό ο Κουσουρίς έχει βγάλει πολύ καλή απόδοση μέχρι στιγμής έχει πάρει 7 στα 8 μάτς σετ για την ακρίβεια που έχει παίξει μόνο ένα έχασε από τον Κυριακή ο οποίο έγκανε φοβερή απόδοση στο επόμενο σετ δεν τα καταφέρω όμω να συνεχίσει το σερί του ο Κυριάκη. Έχασε το επόμενο μάτσα από τον Μιλονά, ο οποίο έφτασε στο 5. Και τώρα ο είναι σε μια πολύ επικίνδυνη θέση, καθώ ο Μιλονά και πάλι είναι σε πολύ κοντίνο σημείο εκείνο. Είναι στο 5. Άμα πάρει αυτό το σετ, κάνει το 6-7. Ενώ σε αντίθεση, άμα ο Κουσουρί το πάρει, συνεχίζει το... τον δρόμο του προ το 11, κάνοντα το 8-5. 6-7 με το 8-5 έχουν πολύ μεγάλη απόσταση και θεωρώ πως και οι δύο παίκτες θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό για να φτάσουν όσο πιο κοντά μπορούμε στο, στους 11 από τους Ωραία εδώ παίζει στον πρώτο πόντο ο Μιλώνας κάνει το 1-0 Πάει να ανοίξει εδώ πέρα το backhand στην ευθεία το χάνει 1-1 Ωραίο φλικ μέσα από το τραπέζι για τον Μιλώνα. 2-1 περνάει μπροστά. Δύο-δύο. Ο Κουσουρίς σοφαρίζει με ένα ωραίο ξεκίνημα με το φούρχαν του. Στο φιλέμπα για τον Μιλώνα. 3-2 περνάει μπροστά ο Κουσουρίς. Έχουμε net, επαναλήψη του πόντου. Κόβει καλά το σερβίς, για να γίνει σωστά όπως ορίζω ότι ο Μιλωνάς θα πάει να ξεκινήσει να κάνει το φλικ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όπως είπα και προηγουμένως, παίχτες λίγο πολύ επειδή έχουν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον αρκετές φορές, περιμένουν κατά κάποιο τρόπο τις απαντήσεις του αντιπάλου τους. Και έτσι διαμορφούν το παιχνίδι του αντίστοιχα με αυτό που δεν θα βολέψει την παλιά του. Ξανά μου μέσα εδώ επιχειρεί το φλικ μέσα από το τραπέζι. Ο Σορή είμαι σίγουρο ότι το έχει διακρίνει αυτό. Θα επιχειρήσει να κάνει ένα καλά κομμένο σερβί. Όπω το κάνει με το reverse mode του. Ο Μουσικόνη την παλιά έχει πολύ λάθο από τον Μιλουνά. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα λάθη και να θέλει να. Να αντιμετωπίσει τον Κουσιουρί. Μέχρι στιγμή του έχει πάρει 4 στα 4 σετ. Ωραία αντεπίδεση του Κουσιουρί μακριά από το τραπέζι με τον Φούρχαντ. Ανοίγει καλά το χέρι του. <coughs> Πατάει χαμηλά. Κάνει το 6-4. Ωραία εδώ πέρα τον αλλάζει τον Μιλωνά. Στην γωνία του Φούρχαντ προσπαθεί να τον μετακινήσει το τραπέζι. Και το καταφέρνει πολύ σωστά. Τσαφ στο backhand top spin. Δεν βρίσκει καλά την μπάλα, βρίσκει στην γωνία τη ρακέτα. Έτσι το ονομάζουμε το τσαφ. Χαρακόμε ένα top spin. Ο κουσιορί με τα, το pivot που επιχειρεί από το backhand. Επτά έξι. Από το κουσουρί, μεγάλε κινήσει, κάθε δύο βήματα από το τραπέζι δεν κολλάει. Δεν κάνει βιαστική κίνηση. Περιμένει την παλά πολύ σωστά και ακούζει. Ωραία το ψιν. Αυτό ήταν. Πολύ κοντά οι δύο παίκτε. Ο πόντο πηγαίνει στο τέλο των ε, Μιλωνά, ο οποίο σοφαρίζει 8 όλα. Πάρα πολύ ωραίο πόντο. Μεγάλε ε, μετακινήσει κοντά και μακριά από το τραπέζι. Στο φιλέ επίθεση του Κουζούρι. 9-8. Ο 
Ο Μιλονάς περνάει μπροστά. Από 8-6 έχει κάνει το 9-8. Με 3 με 4. Εξαιρετικό μπλοκάρισμα τη μπάλα. Φανταστικέ μεταγενήσει ε, και τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι από τον Μιλονά. Όσο ανοίγει το κουσουρί. Είναι το 18 και έχει και τα σέρβι. Μεγάλη πλήρη τη μέσα στο 18 να έχει τα σέρβι. Εύκολη μπάλα χαμένη από τον Μιλονά. 19. Πολύ επικίνδυνο σημείο για γίνον. Τα καταφέρνει. Παίρνει την επίθεση πάνω του. Σπινάρι στην γωνία του Φόρχαν το κουσιωρί. Και ο Μιλωνάς κάνει το 6-7-1. Μιώνουν στον πόντο. Και φέρνει το κουσιωρί σε μια ε, επικίνδυνη, επικίνδυνη θέση. Τώρα πρακτικά ο, ο κουσιωρίς πρέπει να κερδίσει τον Κυριάκη σε αυτό το, σε αυτό το μάτς για να διατηρήσει το προβάδισμα του γιατί μετά θα έχει δύο απανωτά μάτς ο Μιλωνάς και θα έχει εκείνο την ευκαιρία να περάσει από πάνω ενώ ο Κουσιορίς κλείσει ένα σετ τώρα με τον Κυριακή κάνει το 8-6 και ακόμα και να χάσει τα δύο ακόμα και να κερδίσει τα δύο επόμενα ο Μιλωνάς θα, στην καλύτερη θα μπορεί να απλά να εσωφαρίσει σε 8 λε. Αυτά Οπότε περιμένουμε τον Κουσιορί να δούμε τι θα κάνει τώρα με τον Κυριάκη. Πολύ κρίσιμο σημείο. Ο Κουσιορίς θα σερβίρει. Ενθυμίζω το προηγούμενο αποτέλεσμα αυτού του του, του μάτσαπ ήταν ο Κυριάκης, νικητής. Το τελευταίο... Μάλιστα είναι και ο μοναδικός πόντος του Κυριάκη. Πολύ καλό σέρβις από τον Κυριακή. Αρχίζουν και δουλεύουν τα... τα εργαλεία του. Να το πούμε και έτσι. Το μεγαλύτερο του εργαλείο του σέρβις του Κυριακή. Μέχρι στιγμή δεν του έχει χαρίσει πόντου. Εδώ όμω καταφέρνει και βγάζει ένα πολύ ωραίο ριβέρ πέντελο γεμάτο πλάγια φάλτσα. Αναγκάζει τον Κουσιόρι να κάνει το... την υποδοχή out. 2-2. Ωραία επίθεση από τον Κουσιόρι. Ανοίγει το χέρι, ανοίγει τον καρπό του και παίζει τη διαγώνιο επί από το pivot. Δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Κουσιόρι να κάνει. Τι περισσότερε φορέ ε, κάνει το γύρισμα και σπινάρει στην, ε, στην ευθεία. Αν δεν λέει, όπου από φοβερό σημείο. Πιάνει την άσπρια με την μπάλα. 4-2. Ο Σμινάρης με το Κουσιορί απευθείας στο σέρβις του Κυριάκη Δεν καταφέρει να βάλει τα φάλτσα που ήθελε εδώ ο Κυριάκης στο σέρβις του Δίνει στον Κουσιορί το πάτημα να σπινάρει Ψηλά εδώ η υποδοχή του Κουσιορί όμως Τον εφηνδιάζει στο δεύτερο σέρβις του ο Κυριάκης Και κάνει το 5-3 Στο φιλέ υποδοχή του Επτά τρία. Ο Κουσιορίς παίρνει τους τέσσερις πόντους προβάθισμα για να έχει μία ε, ένα, μία απόσταση ασφαλείας από τον Κυριάκη. Πέντε πόντους εδώ είναι υπεραρκετή απόσταση ασφαλείας. Κάψω μακριά από το τραπέζι και πλησιάζει γρήγορα στο στο backhand κοντά και κάνει ένα πολύ ωραίο σπινάρισμα με τον το καρπό του Κουσορίς κάνοντας το 9-3 Ακόμα ένα πολύ ωραίο backhand με πολύ μικρή κίνηση του καρπού το βγάζει στη μικρή διαγώνια του forehand του Κυριάκη ένα πολύ δύσκολο σημείο Ακόμα ένα ίδιο σπινάρισμα Πάρα πολύ ωραία τεχνική από τον ε, Κουσιόρι. Δουλεύει άψογα για εκείνον και κάνει το 11-3. Κλειδώνοντα του τον όβο από το του τουρνουά. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάει να κάτσει τώρα στην ε, διετησία να κάνει το διάλειμμα του. Οδηγούμαστε στον έκτο γύρο παιχνιδιών. 
ξεκινώντας από την αρχή με τον Μιλωνά να αντιμετωπίσει τον Κυριάκη για έκτη φορά. Το σκορ όπως βλέπετε και στην οθόνη σας είναι το 6-8 και 1. Οδηγούμαστε σιγά σιγά προς το τέλος ε, του σημερινού τρούνα. Με τον ε, Μιλωνά και τον Κουσιορί να προηγούνται. Ο Κουσιορίς πρώτος και ο Μιλωνάς δεύτερος. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν είναι σε επίκεντρη θέση ο Κουσιορίς. Θεωρώ ότι ο Μιλωνάς μπορεί να... Το προσπεράσει είναι πραγματικά μια γύρα παιχνιδιών να έρθουν όπω να έρθουν με το μέρο του Μιλωνά. Βασικά, ο Κουσιορί πολύ εύκολα μπορεί να βγει από κάτω. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο και για τον Μιλωνά. Δεν πρέπει να κάνει το λάθο με τον να χάσει από τον Κυριάκη για να έχει ακόμα ευκαιρία στο... στη ρωσική ρουλέτα. Εδώ πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για τον Κυριάκη. Ο οποίο είναι με 3-0 μπροστά. 4 μήνε, πολύ σωστά εδώ πέρα. 5-0 για το Κυριακή, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Έτσι είναι όμω το πικρόν, το 4 και το 5-0 και το, ακόμα και το 7-0 δεν σημαίνει κάτι. Αν δεν φτάσει το 11, το σετ δεν τελειώνει. Θέλει μεγάλη προσοχή από αυτόν που προηγείται. Τα πάντα γυρνάνε. Πολύ ωραία η στράφη ψήρα από τον Κυριάκη. Θα σου δυσκολεύει τον Μιλόνα. Βάζει την ψήρα out. 6-1 για τον Κυριάκη. 7-1 για τον Κυριάκη. Φοβερό προβάδισμα για εκείνον. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Όπω είπα και προηγουμένω, όμω δεν τελειώνει τίποτα μέχρι να φτάσει στο. στο 11. Δύο λεπτά. Ο Μιλόνα ο οποίο φαίνεται ψύχρημο μέχρι στιγμή. Δεν έχει κάνει. δεν έχει παίξει καλά. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Αλλά κοιτώντα την ψυχοσύνθεση του μέχρι στιγμή, θεωρώ ότι ακόμα έχει κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του σετ. Πολύ σωστά βάζει δράκια εδώ στο σερβί του. Το κυριάκι εδώ πέρα βλέπουμε την απογοήτευση του Μιλόνα. Έχει κάνει πάρα πολύ εύκολα λάθη. Πιστεύω σημείο από τον Κυριάκι βρίσκει μπαλά στην άσφη γραμμή. Το χαίρεται κιόλα. 13. Είναι για πολλού. Πόντου μπροστά ο Κυριακή. Πολύ δύσκολο εδώ να υπάρξει ανατροπή στο σετ. 14. Γρήγορο έρχεσαι από τον Κυριακή και του κλειδώνει το δεύτερο σετ. με τον Κουσιορή είναι οι επόμενοι που θα αγωνιστούν. Στο προβάτισμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Κουσιορής με τους 8 πόντους. Okay. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο Μιλουνάς δεν είναι σε, σε θέση να τον κυνηγήσει αυτολογικά. Άμα κάνει δύο νίκες τώρα... Δεν είναι ακριβώς, άμα κάνει τη νίκη επί του Κουσιουρί και μετά ο Κουσιουρίς δεν καταφέρνει και δεις τον Κυριάκη όπως έγινε προηγουμένως. Τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα με τον Κουσιουρί. Ο 
Επόμενο να σβέρεις και τα σέρβις Το είχαμε και προηγουμένο, όσο το ανέφερα σε κάποια φάση Δεν είναι απαραίτητο αυτό που βρίσκεται τα σέρβις, δεν είναι θετικό Καθώς ε, Δεν θα έχεις το σερβί στο 9 όλα, θα το έχει ο αντίπαλος σου Ή στο 18 Είναι δηλαδή στους κρίσιμους πόντους Αυτός που θα κάνει το καθοριστικό σερβις για να, για να δείξει ποιος θα πάρει το σετ Δεν θα είσαι εσύ Γι' αυτό και πολλοί αθλητέ το δίνουν το σερβις όταν ε, βρίσκουν την παλάκι. Και όχι μόνο για αυτό. Αντίστοιχα, το ίδιο σετ συμβαίνει και στο 2-2 σε συνθήκε ε, κανονικό άπονα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πρώτο σετ το προβάδισμα που παίρνει άμα δώσει την παλάκι, είναι και στο 2-2. Αν γνωρίζει δηλαδή ότι ο αντίπαλο σου είναι πολύ. Ε, κοντά στο δικό σου επίπεδο και γνωρίζεις τις περισσότερες φορές έρχεστε 2-2, 3-2, χαμός, εντυγκανιάς, τελευταία σετ, παρατάσεις κτλ. Αξίζει κάποιες φορές να δώσεις το σερβίς. Πολύ κακό ξεκίνημα εδώ για το κουσόλι. Με 7-1 βρίσκεται το κουσόλι. 8-1 εδώ από τον Μιλωνά, ο οποίος έχει παίξει πολύ σίγουρο για αυτό το παιχνίδι. Έχει αφήσει το κουσόλι να κάνει τα λάθη, όπως έχει βιαστεί σε αρκετές κινήσει. Εδώ μειώνει κάπως σε 8-2 Δεν είναι σταθερός εδώ που ζωρίζει, όχι Έχει παίξει πολύ καλύτερα σε έτσι στα προηγούμενα Αυτό παρόλα αυτά μας δίνει την... Ε, τη χαρά να μας οδηγήσει ακόμα ένα σετ Να μην... Ε, πλησιάσει ο κουσορίς την οίκη, ακόμα Παραπάνω. Τώρα επίθεση από τον Μιλωνά Κάνει ακριβώς αυτά που χρειάζεται για να κερδίσει Και το παίρνει με 13 το σετ Κάνοντας το 7-8-2 Πόμενο μάτς είναι ο Κουσουρίς με τον Κυριακή Ετοιμάζονται λοιπόν για τον ε, έκτο κατά σειρά αγώνα τους ο Κουρσιόιλς με τον ε, Κυριάκη Μέχρι στιγμής ε, ο Κυριάκης είναι αυτός που έχει κέρδισει μία φορά και ο Κουρσιόιλς τις υπόλοιπες ε, τέσσερις <coughs> Για να δούμε αυτό το σετ ε, τι έχει να πει Ειδικά όταν οι δύο αντίπαλοι έρχονται αντιμετωπιμένοι μόνο για Μάξιμο με 11 πόντου ο καθένα, δηλαδή για ένα σετ. Τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο αμφίροπα από τα ίδια αμφίροπα αποτελέσματα που εμπεριέχει το πυρκό. Οι εκπλήξει είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στο άθλημα αυτό, καθώ είναι ένα πολύ τεχνικό άθλημα ακριβία. Άθλημα που ανά πάση στιγμή ο χαμηλότερο παιδί αντίπαλο μπορεί να κερδίσει τον ήμι επαγγελματία ή ακόμα και τον επαγγελματία. Ειδικά στα ελληνικά πρωταθλήματα έχουμε παρατηρήσει άπειρε εκπλήξει. Παίκτε ακόμα και τη β' εθνική να κερδίζουν α1 παίκτε. Παίκτε με δοντάκια να κάνουν εκπλήξει. Φοβερέ. Εδώ πέρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Κυριάκη που κάνει το σμάσι με το φόρκαντ. Πριν σε 3-2. Έχει ένα μπάκι με το λουξούρι, τον τραβάει αρκετά με το χέρι του. Στο φιλέι μπάλα, 3-3. Άσπρη γραμμή το σερβις του Κυριακή. Κάνει και λίγο χαβαλέ. Είναι από του πλέον ευχάριστου άνθρωπου ανθρώπους, να βρίσκεσαι μαζί του. 5-3.
Που δεν ψηλά στο φούρχαντα από τον Κυριάκη. Ωραία. Ωραία που σου έδινε να τρέξει το κουσουλί εδώ πέρα να τον ανοίξει λίγο πάνω στο τραπέζι. Ξανά να προσπαθεί το ίδιο, αλλά το stop που πάει να φέρει κοντά στο τραπέζι την μπάλα είναι ψηλό και όπω το καταλαβαίνετε, πολύ σωστά και εκείνο από την πλευρά του. Δεν δίνει περιθώριο στην παιδιά και είναι ακόμα πολύ κοντά στο σκορ. Το κουσουλί αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αυτό το μικρό εδώ πέρα. Θέλει να κάνει το 8, το, το, το 9-7. Να πάρει και πάλι του δύο πόντου προβάδισμα με τον Μιλονά, ο οποίο τον κέρδισε στο, στην προηγούμενη του αναμέτρηση, στον προηγούμενο σετ δηλαδή. Το κυριάκι από την άλλη που κυνηγάει από χαμηλά, δεν είναι ακόμα τελειωμένα τα πράγματα για εκείνον. Ακόμα θεωρώ ότι μπορεί να ανακάμψει στο σημερινό τουρνουά, απλά είναι αρκετά. Ε, δεν, έχει, δεν έχει πιάσει πολύ ψηλή απόδοση ακόμα. Στα περισσότερα σετ δηλαδή. Δεν είναι άδικο το αποτέλεσμα που κάνει. Έχουν παίξει αρκετά πιο σταθερά οι άλλοι δύο παίκτε. Εδώ, πούμε, για παράδειγμα, χάνει μια σχετικά εύκολη μπάλα. Μια μπάλα που ο Μιλονά και ο Κούσιο Ρίση, αντιπαράθεση, δεν την χάνουν στα δικά του σετ. Το 7 εδώ ο Κούσιο Ρίση. Σταθερά, ελάχιστα μπροστά από το πολύ ωραία ενέργεια με τον Μπάκκαντ. Εξαιρετική ενέργεια από τον Κυριακή. Οκτώρα. Καλό σερβις από τον Κουσιορί, ε, μέσα έξω σερβις, είναι αυτό που λέμε το προσπαθείς να το ξεκινήσει με επίθεση, αλλά αυτή πάει δεύτερη φορά η μπάλα στο τραπέζι, είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν σερβις, σαν είδος σερβις. Κοντά στο φίλε φέρνει τον Κουσιορί με μια μαλακή παλιά ο Κυριάκης, έξι πινατέρια. Βλέπει ότι έχει πρόθεση, προδιάθεση για να παίξει πολύ δυνατά. Και πες μαλακό χτύπημα ο Κυριάκης. 19 και το κουσιορί. Με μια κοντά ψήρα στο φιλέ. Set point. Και χάνει μια επίθεση με το φόρχαν τον Κυριάκης. Βέβαια μας τον ένα το πόντο για τον κουσιορί. Ο Κυριάκης παραμένει στο, στο δύο. Πηγαίνουμε λοιπόν στον 7ο γύρο από τα μάτς, ξανά παίζει τώρα ο Μιλωνάς με τον Κυριάκη, ο Μιλωνάς με τον Κουσιόρι και ο Κουσιόρις με τον Κυριάκη. Και ίσως και σε αυτόν τον γύρο παιχνιδιών να καταφέρει ο Κουσιόρις να κλείσει τον τη ρουλέτα. Μείνετε μαζί μας. για το ξεκίνημα του 7ο κατά σειρά σετ στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Κυριακής Πολύ ωραίος πόντος, λοιπόν ο νετικός εδώ ο Κυριακής φαίνεται να έχει ανεβάσει αρκετά το επίπεδο του στο προηγούμενο σετ ο Κουσιορή το ζόρισε πάρα πολύ ήταν 19 το σκόρ, με θυμίζω Μέχρι στιγμή ο Μιλωνάς έχει επικρατήσει στα 5 από τα 6 μάτς που έχουν παίξει ε, Συγγνώμη, σετ που έχουν παίξει μεταξύ του με τον Κυριάκη Ο Κυριάκης επικράτησε όμως το τελευταίο, στο έκτο δηλαδή Συμπληρώνοντας τον δεύτερο πόντο του Και τώρα προηγείται με 3-2 Ένα λίγο σέρβις εκείνος Εδώ του φεύγει λίγο η ρακέτα, χτυπάει στο τραπέζι, ακούστηκε. Λίγο. Πολύ καλό σερβις από τον Μιλωνά, μια στάνταρ τακτική που ακολουθεί. Κάνει βαθύ σερβις, γρήγορο δηλαδή, πλάγι ο Φάλτσο με το φόρχαν του. Θα δούσε να παίξει καλό μπλοκ σε καλή γωνία στην πορεία του πούντου. 
με μια τακτική που ακολουθεί και με τον Κουσιόρη πολλέ φορέ και με τον Κυριακή εδώ. Εδώ βλέπουμε διστάζει ελάχιστα στην επίθεσή του. Ωραίο κόψιμο από τον Κυριακή, πλάγιο κάτω φάλτσο μακριά από το τραπέζι. Παίρνει τους δύο πόντους προβάθισμα και κάνει το 6-4 κυρίες. Καλώς ο Ιδιακόμου μια φορά από τον Μιλωνά, ο οποίος έχει μπερδέψει αρκετές φορές τον Κυριάκη με το σέρβις του. Σε πρώτο χρόνο εδώ ο Κυριάκης με τον Μπάκκαν καλύπτει ωραία την μπάλα από πάνω. 5-7. Να πάει για να κόψουμε μακριά από το τραπέζι ο Κυριακή εδώ με το Φόρχαντ. Ένα ιδιαίτερο χτύπημα. Έλα. Όχι δόκιμο για έναν επιθετικό δεξιό χειροπέχτη. Παρ' όλα αυτά, Έλα, όταν κάτι δουλεύει, το έχουμε πει αρκετέ φορέ, δεν μπορεί να πει κάτι. Καθώ πολύ απλά δουλεύει. Ωραία τελειώνει το πόντο εδώ από πάνω, καλύπτοντας την πάλα ο Μιλωνάς. Ξαναπαίρνει το προβάτισμα δύο πόντο. Μειώνει εδώ ο Κυριάκης όμως το πόντο, 9-8. Ωραία ψήρα κοντά στο φιλέ φέρνει εδώ πέρα. Πολύ τακτικό χτύπημα από τον, από τον Κυριάκη, πολύ καλή τοποθέτηση της μπάλας πάνω στο τραπέζι. Κλείνει αρκετά τη ρακέτα εδώ. Είναι η άοτη υποδοχή του και είναι με 19 μπροστά ο Μιλονά. Δεν θα καταφέρει να κλείσει το σετ όμω πολύ ωραία αντεπίθεση από τον uh, Κυριακή με τον backhand. Ήταν έτοιμο, περίμενε την επίθεση του Μιλονά στο backhand και σηκώσει το χέρι του. 11-10 ξανά ο Μιλονά στο set point. Ούτε εδώ καταφέρει να κλείσει το σετ. Ο Μιχαλός απογοητεύεται, θέλει πολύ να κάνει το, τον 8ο πόντο. Να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον Κουσιόρη. Ο οποίος μέχρι στιγμής προηγείται καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν έχει χάσει ποτέ το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα από πίσω δύο πόντους. τρει πόντους, έναν πόντο. Ο Μιλωνάς. Δεν τον έχει αφήσει να ξεφύγει για πολλούς πόντους. Και εδώ ο Κυριάκης είναι αυτός που θα κάνει το set point, το 12-11. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Μιλωνά, άσπρη γραμμή πάει η μπάλα, στη μικρή διαγώνια του backhand του Κυριάκη. Πολύ δύσκολο παιδιά. Εξαιρετικό άνοιγμα από το backhand από τον Κυριακή, 13-12. Ο άδειασμα με το forehand από τον Μιλωνά. Εξαιρετικούς πόντους έχουν παίξει σε αυτό το set. Πλάγια φάλτσα στην μπάλα, πολύ στραβό χτύπημα, πολύ δύσκολο. Και τα καταφέρνει ο Κυριακής με ένα πολύ ωραίο Άνοιγμα στο, στο forehand, απιάζει κατά κάποιο τρόπο τον Μιλωνά, φέρνοντας τον απέναντι στην απέναντι πλευρά πολύ γρήγορα με το, με το backhand. Κάνοντας το 15-13, κλειδώνοντας τον τρίτο πόντο του, της ρωσικής ρουλέτας για τον εαυτό του. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε τώρα στο match του Μιλωνά με τον Κουσιόρι. Ένα μάτσα που ο Μιλωνάς έχει επικρατήσει τις τελευταίες δύο φορές στο μεταξύ τους. Ενώ ο Κουσιορίς έχει επικρατήσει τις τέσσερις πρώτες. Ενώ λίγες είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια στα 4-2. Ο Κουσιορίς συνολικά προηγείται. Αλλά δεν είναι αυτό το νέο το παιχνίδιο, το συνολικό. Η συνολική εικόνα έχει σημασία. 
Ο Λιονά ε, έχει χάσει δύο φορέ από την Κυριακή και τι δύο τελευταίε φορέ. Ο οποίο έχει βρει τα πατήματά του, έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Και μάλιστα έχει ένα. τρία σερή, τρει σερή νίκε ο Κυριακή. Πάντω είναι ένα ευχάριστο στυλ παιχνιδιού. <coughs> Κανένα από του τρει παίκτε δεν κρυώνει όσο περιμένει του υπόλοιπου δύο να αγωνιστούν. Κάθε μόνο μόλι ένα σετ, στο οποίο μάλιστα είναι και στη διετησία. Οπότε <coughs> δεν βγαίνει και. Εκτός, εκτός ρυθμού τελείως. Μην λόγω να σας σερβίρει. Μην όλα, καλή επιτυχία. Πώς πάει στον Κουσιούρι. Μεγάλη κίνηση στο backhand από τον Μιλωνά. Πάει για το top spin. Κίνηση που ο Κουσιούρις λατρεύει να την χρησιμοποιεί. Βλέπουμε ένα πρωτοπόρο σερβις από τον Κουσιούρι, ο οποίο δουλεύει για εκείνο. Θυμίζει λίγο Φτσάροφ. Χρησιμοποιεί κάτω πλάγι ο Φαλτσό στη... Στο σερβις του με τον backhand. Καθώ είναι ένα backhand dominant player γενικά όπω η ορίζει, προτιμάει δηλαδή να παίζει backhand. Το σερβις αυτό θεωρητικά του πηγαίνει. Το να στέκεται στο κέντρο του τροπισμού, για να σου πει το backhand εξαιρετική ενέργεια εδώ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Κουσιορί. Πίστευα πριν με το forehand. Εν το 4-2. Ωραία επίθεση και από τον Μιλωνά, ο οποίο δεν χάνει ευκαιρία. Σπινάρει απευθεία με το φόρχαν του με δύναμη. Ανοίγει το κουσιωρία, τον αναγκάζει να πάει πίσω από το τραπέζι για να σώσει την μπάλα με κάποιο looping, με κάποιο πέρασμα. Πέντε τρία για το κουσιωρία. Πάρα πολύ ωραίος πόντος, ο Μιλωνάς είναι εκείνος που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Ωραίο χαϊλάει το αγώνα. 5-4. Εξαιρετικούς πόντους θα ανταλλάσσουν οι δύο παίκτες. Ωραία χτυπήματα μακριά από το τραπέζι. Πλέον έχοντας παίξει ήδη 19 σετ. Οι δύο παίκτε, οι τρει παίκτε βασικά έχουν ζεσταθεί πάρα πολύ. Έχουν συνηθίσει του αντιπάλου του, έχουν συνηθίσει τα σύρβη των αντιπάλων του. Okay. Το επίπεδο έχει ανέβει. Πώ είναι πολύ καλύτερα από την έναρξη του, του τουρνουά. Ωραία, εδώ πέρα και πάλι ο Μιλονά στέκεται κοντά στο τραπέζι. Αναγκάζει το κουσιόρι να κάνει πίσω βήματα και να μπει σε μια διαδικασία άμυνα. Κάτι το οποίο τον συμφέρει 100% φορέ. <Κι> Πολύ ωραία είναι για το κουσιόρι από το κέντρο του δαπεζού με τον backhand. Σπινάρει στη μικρή διαγωνία του forehand του Μιλόνα. Παραλίγο να το βάλει αυτό ο Γουσιορίς μου από το τραπέζι. Κάνει το 9-7 ο Μιλωνάς. Πολύ κρίσιμο σημείο το αγώνα. Ίσως ε, άμα καταφέρει ο Μιλωνάς και κάνει το 9-8 εδώ. Να κινδυνεύει... Να κινδυνεύει πολύ ο Γουσιορίς μετά. Λογικά θα το καταφέρει. Έχει 10-7 για 3 set point με... με ένα σέρβις εδώ. Δεν τα καταφέρει στο πρώτο τέτοιο, κάνει ένα πολύ ωραίο σπίτι μπακ, αν το ακούσει ορίσει. 
Γίνω σε 18 Και σε 19 τώρα με ένα πολύ ωραίο φόρχαν top spin Ωραίες εναλλαγές από τον ε, Κουσιορί Τελευταίο set point, τελευταία ευκαιρία του Μιλωνά να κάνει το... τον όδο το πόντο του Ούτε δεν τα καταφέρνει Ψηλή μπάλα παίρνει ο Κουσιορίς, εκπαιδεύεται πολύ καλά το σέρβις του Και σπάει την μπάλα με το forehand Κάνοντας το 10-10 Και μας οδηγεί στην uh, πρώτη παράταση. Πολλά φάλτσα εδώ πέρα στο, στο σέρβις και στις uh, επόμενες μπαλίες του Μιλωνά. Ωραία τακτική ακολουθεί εδώ. Και είχαν ένα σέρβις εδώ όπως οι για να κλείσει το σετ με 12-10 υπέρ του Μιλωνά. Κρίσιμο σημείο να χάσει σερβίς και πιστεύω θα τον επηρεάσει και ψυχολογικά στα επόμενα. Εδώ έδειξε μία, να το πούμε και έτσι, αδυναμία ο Κουσιορίς, να κλείσει το, το δέκατο σετ, να πλησιάσει πολύ στην νίκη. Και τώρα θα διηγηθούμε στον αγώνα Κουσιορίς Κυριακής. Είναι ένα μάτσο που το έχει ο Κουσιορίς, απέδειξε τις πέντε φορές τις πρώτες που παίξαν ότι μπορεί να το κερδίσει. Αλλά ο Κυριάκης είναι σε μια πολύ καλή φόρμα, έχει κερδίσει τα δύο τελευταία μάτς. Βλέπουμε εδώ ζεσταίνει τα κελάς. Κυριάκης που θα χρειάσει πλέον υπερπροσπάθεια για να καταφέρει να ανακάμψει το στην ρώσικη ρουλέτα. Ακόμα και όλα τα μάτια τα δικά του να τα κερδίσει. Νομίζω ότι πρακτικά δεν βγαίνει να προλάβει να τους προσπεράσει τους άλλους. Καθώς και μόνο στα μεταξύ τους μάτς, αν κάποιος κερδίσει, που αναγκαστικό είναι αυτό. Δηλαδή ένα στα τρία ο Κυριάκης αναγκαστικά χάνει ένα πόντο. Δηλαδή και να παίρνει δύο και ένα να παίρνουν οι άλλοι δύο και πάλι δεν βγαίνει να μπορέσει να, να ανακάμψει. Βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω μωρέ, ήταν δύσκολο, δύσκολο το ξεκίνημα καθώς προηγήθηκαν οι άλλοι με 4 και 5 ενώ και έξιταν ακόμα στο 0 και μετά ήταν αργά για το, για το ξεκίνημα του. Yeah. Πολλά φάλτσα στην παλάδα από το Μουσιορή. Ωραίο το ψηφιν, ωραίο το ψηφιν. Κάνει το δύο όλα. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κυριάκη. Εξαιρετικό χτύπημα από τον backhand. Επίτα από ένα... Πολύ φάλτσα το σέρβις και πολύ γρήγορο. Spin out από τον Κουσιορί. Πόντους από τον Κυριάκη Σε ορίζει είναι αυτός που θα που θα χάσει το backhand Ένα καλό κομμένο σερβις Κοντά στο φούρχαν του Κυριάκη από τον Κουσιορί Ο φοβερό μπλοκάρισμα από τον Κυριάκη Σε πρώτο χρόνο στήκεται κοντά Λοχάρι την μπάλα με το φούρχαν του Κατά κάποιο τρόπο περίμενε το χτύπημα του Κουσιορίου δια... στην διαγωνία και όχι παράλληλα. Είναι ο μόνος τρόπος να πιάσει τέτοια χτυπήματα, να προβλέψει κατά κάποιο τρόπο το... βάση του βηματισμού που έχει κάνει ο αντίπαλος, βάση της κίνησης του σώματος, να προβλέψει το που θα πάει μπάλα. Γίνεται κατά κόρον σε πόλη ψηλό που δεν έχουμε δει παίκτες όπως... Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Κυριακή, ακόμα μια φορά. Ωραία σπιναρίσματα μακριά από το τραπέζι. 
πρέπει να είναι ακόμα μπροστά στο σκορ. Να φάσει τα μέτρα μου, θα το μάθω πίτα μου αυτή. Ναι, με 8-3 μπροστά ο Κυριακή. Είναι με μεγάλη διαφορά μπροστά για 5 πόντου προηγείται. 8-4. Σπινάω το από τον Κυριακή. 5-8. Με 9 πέντε για τον Κυριακή. Ποιος έχει βρει πολύ καλύτερα πατήματα από αυτά που... έκανε στην αρχή του παιχνιδιού. Έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του. Ξέρεις όμως είναι εκεί. Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα του σημείου και δεν το βάζει κάτω. Ανακάμπτει με 7-9 από 5-9. Και επιδιώκει να, να γυρίσει το σετ. Κάνοντα τον 10ο πόντο στην ρώσικη ρουλέδα. Δεν πατάει καλά όμω την επίθεση εδώ. Λέω με το δεξί του πόδι να βρίσκεται στον αέρα την ώρα που προσπαθεί να βρει την μπάλα. Γι' αυτό και δεν την βρίσκει καλά. Και ο Κυριάκη έτσι κάνει το 17. Πλησιάζοντα κοντά στον τέταρτο πόντο και τα καταφέρνει. Παίρνει τον τέταρτο πόντο. Με ένα 11 υπέρ του Κουσουρί. Και θα αγωνιστεί με τον Μιλονάτορα. Είναι πολύ μεγάλο ο ανταγωνισμό μέχρι στιγμή. Είναι πολύ κοντά οι τρει παίκτε. Δεν έχει ξεφύγει κάποιο με πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ σου πει: Ο Μιλονά καταφέρει και κερδίσει τον Κυριακή. Βέβαια ο Κυριακή παίζει να είναι και ο πιο φορμαρισμένο στου αντίφαλου αυτή τη στιγμή. Για του τρει παρότι βρίσκεται πίσω. Δεν έχει το άγχο του νικητή εδώ πέρα. Βλέπουμε και τον Μιλονά να κάνει τα κόλπα του πριν ξεκινήσει ο αγώνα. Μπορεί να έχει για ψυχολογικού λόγου, δεν ξέρουμε τώρα αυτά. Παίρνει πολύ δυνατά, σπινάρει στον πρωτοπόντο, δεν δίνει χρόνο στον αντίπαλο του να αντιδράσει. Με μικρή κίνηση με το φορχάντ χτυπάει πολύ γρήγορα την μπάλα. Α, ο τύποδος για τον Κυριάκη, δύο μήνες για τον Μιλόνα. Έλεγα ότι ο Κυριάκης είναι αυτός που παίζει από την πλευρά του outsider. Πλέον και επίσημα δεν μπορεί να κάνει ανατροπή στο αποτέλεσμα. Ο νικητή θα είναι ή ο Κουσιόρη ή ο Μιλονά. Θα είναι αυτοί που θα φτάσουν πρώτοι στο 11. Πέρνει από το εδώ ο Κυριακή με ένα καλό σερβι κοντά στο φιλέ. Έχουμε ναι και πάλι επανάληψη. Πολύ ωραία κατεύθυνση τη μπάλα από τον Κυριακή στη μικρή διαγωνία του backhand. Ανοίγει τον uh, Μιλώνα. Τέσσερα δύο του Μιλώνα. Πέντε δύο. Χαμηνός σέρβις από τον Κυριάκη σε πολύ κρίσιμο σημείο. Παρότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή στιγμή. Κάνει να βία στο λάθος εδώ. Backhand. Σε πρώτο χρόνο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό χτύπημα του Κυριακή. Δεν αφήνει την μπάλα καθόλου να σηκωθεί με αποτέλεσμα να αφνιδιάζει τον αντίπαλο κάθε φορά που το κάνει. Αυτό ακόμα και σε πολύ ψηλό επίπεδο θα μπορούσε ο Κυριακή να το χρησιμοποιήσει. Όλοι οι παίκτε όταν ε, παίρνουν ένα χτύπημα σε πρώτο χρόνο, δηλαδή στο σήκωμα τη μπάλα σου, όσο η μπάλα ακόμα σηκώνεται αφού σκάσει την πλευρά σου, είναι από τα πιο ευνηδιστικά χτύπηματα που μπορεί να κάνει στον αντίπαλό σου. 
είναι με μεγαλύτερο ρίσκο από τα κανονικά χτυπήματα, εννοώντα δηλαδή στο δεύτερο και στον τρίτο χρόνο. Αλλά μα συνηθίσει και βάλει στο παιχνίδι σου, εισάγει δηλαδή στο playstyle σου ένα τέτοιο χτύπημα όπω το έχει κάνει ο Κυριακή. Είναι ένα τεράστιο όπλο, ένα εργαλείο το οποίο σε κάθε επίπεδο, πραγματικά σε κάθε επίπεδο του πικ μπορεί να σε βοηθήσει να πάρει πόντου ακόμα και από του καλύτερου αντιπάλου. Ακόμα ένα πολύ ωραίο εργαλείο είναι το σημάδι τη Μόλα. Ο Μιλονά είναι αυτό που. Έχει το καλύτερο σημάδι από του τρει. Στέκεται τι περισσότερε φορέ κοντά στο τραπέζι, κατευθύνοντα πολύ σωστά την μπάλα με, το, με τα μπλοκαρίσματα του σε γωνίε. Και. προσπαθεί συνεχόμενα, συνε, συνέχεια βασικά, να αδειάζει του αντιπάλου του. Ο Κουσιόρη στο τέλο, μια και μιλάμε για τα πλέον εκτήματα του καθενό, είναι ο πιο ενεργητικό, ο πιο δραστήριο παίκτη από του τρει. Είναι πολύ κινητικό. Έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολύ προπόνηση στην πλάτη του. Και τι περισσότερε φορέ το τιμά είναι να ξεκινάει με spin και top spin. Του περισσότερου πόντου από αυτού που παίζει. 8-7. Ο Κυριακή έχει μειώσει το πόντο. Κάνει ένα εύκολο λάθο όμω εδώ. Ξέρει ότι μπορεί να το βάλει. Ξέρει ότι το έχει. Το χάνει όμω. Κάνει το 9-7 ο Μιλονά, ο οποίο βρίσκεται μόλι δύο πόντου μακριά από την κατάκτηση του 1 του σετ. Άμα κάνει το 9 όλα μετά, ο Κουσιορί είναι σε μια πολύ δυσμενή θέση, σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Και το επόμενο σετ από αυτό θα είναι το Μιλονά Κουσιορί, που πιθανόν να είναι για τα, τα πιο σημαντικά σετ του τουρνουά. 18. Μιλονά ε, φτάνει στο set point ε, επί του Κυριάκη. Σίγουρο παιχνίδι από τον ε, Κυριάκη, πάρα πολύ ωραίο, πάρα, πάρα πολύ ωραίος πόντος, είναι το 19. Ωραίες κατευθύνσεις έδωσε στην μπάλα εδώ, έχει σίγουρα και που χρειάστηκε, δεν βιάστηκε να τελειώσει τον πόντο. Εδώ ο Μιλωνάς όμως είναι αυτός που θα επικρατήσει το τέλος με 19 και θα πάρει τον ε, πολυπόθητο ένα το πόντο για να μας οδηγήσει στο, στο σημαντικότερο μέχρι στιγμής σετ. Τη ρωσική βουλέτα είναι νέα όλα. Όποιο το πάρει αυτό το σετ θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει το μάτ μετά. Για να δούμε τι θα γίνει. Εννέα εννέα λοιπόν. <coughs> Για να δούμε θέαμα εύχομαι ακόμα και αυτό το σύντομα να πάει στο εννέα όλα. Να πάμε σε κάποια παράταση. Να χαρούμε. Εν ολίγη στο τελείωμα του σημερινού τουρνού. Ήταν ένα πολύ ευχαριστώ παιχνίδι. Ελπίζω να το χαρήκαν και τρεις παίχτες και όσοι κάθεσατε μαζί μας. Είχε ωραίες ανατροπές. Ωραία... Ωραία παιχνίδια και αρκετή αγωνία. Καθώ ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι ο νικητή του παιχνιδιού, ο Μπιλόνα έχει κάνει πολύ καλή ανατροπή. Έχει καταφέρει να φτάσει στο 9 όλα από εκεί που όλο το παιχνίδι βρισκόταν πίσω. Και όλα για να καταλήξουμε σε αυτό εδώ το set. Φανταστικό top spin. σα ίσα που πακουμπάει μπάλα στην άσπρη αμύλη του τραπεζιού του Μπιλόνα. Α δούμε το replay. Δύο ένα για την 
μια εύκολη μπάλα εδώ. 3-1. Λεωνά που έγινε. Ωραία, του κατευθύνει εδώ πέρα το κουζέρι του. Ανοίξει το φόρχαν με ένα πολύ ωραίο μπλοκάρισμα. Στραβό με το. με την κινέζικη δηλαδή. Στα χτυπήματα που δεν είναι εύκολα τα κάνει με ευρωπαϊκό. ευρωπαϊκή δηλαδή. Εδώ ο Μιλονάς αλλάζει την κατεύθυνση της μπάλας μόλις με τον, α, μόνο τις περισσότερες φορές με τον καρπό του. Τσιμπώντας την μπάλα με το κάτω μυρός τράκετας. Είναι το pen holding που τούτο επιτρέπει αυτό. Είναι με 5-1 μπροστά. Πρέπει να ανεβαίνει λίγο ο Χουσιορίς, παίρνει ένα ωραίο backhand μπλοκάρισμα. Ο Μιλονάς πατάει καλά, γυρνάει γρήγορα με το σώμα του. Κάνει το 6-2. Κρατάει το, τους 4 πόντους προβάθισμα του, που έχει επί του Χουσιορή. Τα σέρβις πάνε στο Χουσιορή τώρα. Reverse pendulum κάτω πλάγιο φάλτσο από τον Χουσιορή βλέπουμε να χρησιμοποιεί. Δεν έχει χρησιμοποιήσει πολύ καλά για εκείνον. Κάνει... Ένα πλάγιο φάλτσο ο Σέρβις, ενώ πρέπει να κάνει καθαρό κάτω, να πάρει την επίθεση. Μπράβο, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει. Να κάνει απλό Σέρβις ψήρα, να μην μπορεί να το ξεκινήσει ο Μιλωνάς. Για να πάρει την επίθεση 10 στους 10 πόντους άμα γίνεται. Και τουλάχιστον να... Ακόμα και να χάσει, να έχει χάσει με την αξία αυτό που λέμε. Να έχει πάρει τις επιθέσεις. Πάρει τις επιθέσεις και χάστες, δεν αλλάχει. Ωραίος πόντος από τον Κουσουρί. Παρά το άνοιγμα του Μιλωνά, φάχε στο forehand που το χρησιμοποίησε και προηγουμένω και του κέρδισε ένα πόντο. Αυτή τη φορά προλαβαίνει να το πιάσει. Να το ακούσει ο Ρίς. 7-6. Στον πόντο μείνει ο Ρίς. Ξαναπαίρνει το προβάδισμα του εδώ ο Μιλωνά. 8-6. Με μια βαθιά ψήρα στο backhand. Πολύ δύσκολη μπαλά. Περισσότεροι τη χάνουν αυτή. Ο Ρίς έχει έχει μια έφεση στο backhand και την έχει σχετικά πιο εύκολο. Αλλά γενικότερα μια ψηλή στραβή ψήρα στο backhand είναι πάντα μια πάρα πολύ δύσκολη παλιά, ειδικά σε όχι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Εδώ χάνει ένα σερβίς ο Μιλωνάς, ένα βία στο λάθος. Αισθάνεται την πίεση της στιγμής, οδηγώντας τον σε ένα αβία στο λάθος. Σχοδερός πόντος από τον Κουσιορή, κάνει το 9-8 μπροστά. Είναι σε ζώνη, είναι σε φάση να... να βγει από πάνω από τον Μιλωνά. Θέλει το 19 να κάνει. Χάνει ένα εύκολο το ψηφίνε εδώ όμω. Ήταν καλά κομμένη η ψήρα του Μιλωνά. 9 όλα στου πόντου, 9 όλα στα σετ. Δεν τα καταφέρνει εδώ ο Κουσουρί με το forehand. Κάνει ένα σπίνα από μακριά από το τραπέζι και κάνει το 19 set point για τον Μιλωνά. Βάζει σίγουρα την μπάλα μέσα εδώ που σου ορίζει. Κάνει και ένα μικρό σου ορίζει στο... στο φιλέ. Δεν βιάζεται να τελειώσει το set. Έχει υπομονή. Εξαιρετικός πόντος, πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία από τον ε, Κουσουρί Ποιος κλειδώνει τον ε, πόντο του με ένα πολύ φαλτσάτο backhand Πολύ καλή επιλογή για τον ε, το 10-10, την παράταση Και τα καταφέρνει ο Κουσιορίς, κάνει το 12-10 Κάνει την ανατροπή ο 12-9 που βρέθηκε πίσω Και παίρνει τον 10 το πόντο του Δεν έχει τελειώσει παρόλα αυτά το, το παιχνίδι μας, μείνετε μαζί μας Πρέπει να φτάσει κάποιο στο 11 για να κλείσει. Και τώρα θα παίξει ο Κυριάκης με τον Κουσιορί. Και ο Βιλονάς θα ελπίζει τον Κυρι... για τον Κυριάκη τα... να καταφέρει να σπάσει το, το σερί του Κουσιορί. Να μην μπορέσει να τελειώσει το σημερινό μας παιχνίδι. Και να οδηγηθούν και σε άλλο μεταξύ τους μάτς. Αλλά αυτό είναι στο χέρι του Κυριάκη και όχι στο χέρι του Μιλονά πλέον. Ο Μιλωνάς είχε τώρα την ευκαιρία του, δεν κατάφερε να κλείσει το set στο 19, έπαιξε ένα πολύ σίγουρο παιχνίδι όπως ορίζει εκεί. Δύσκολους πόντους, κρίσιμες μπαλίες. 12-10 για το κουσούρι, κάνει το 
Εδώ ακόμα και του παίκτε να συζητάνε λίγο τα σενάρια. <coughs> τα πιθανά σενάρια που μπορεί να γίνουν επί τα από αυτόν τον αγώνα. Είναι ξεκάθαρο όμω. Εμεί που το βλέπουμε και από την. Ε, από την μπορούμε να το μετρήσουμε πολύ πιο καθαρά το σκορ. Είναι στο match point. Ο Κουσιωρή στο championship. Σετ βασικά, όχι match point. Ο Κουσιωρή που είναι να στείλει δύο ακόμα για να καταφέρει να βρεθεί νικητή εκείνο. Και ο Κυριάκη δυστυχώ δεν μπορεί πλέον να ανακάμψει στο σημερινό τουρνό. Τα λάθη πληρώνονται. <laughs> και στην αρχή ο Κυριάκη δεν έκανε το, το, το καλύτερο ξεκίνημα. Ήταν κρύο στην αρχή. Τον εκμεταλλεύτηκαν οι δύο, οι δύο φίλοι και αντίπαλοι του. Παίξανε πάνω στα δυνατά του σημεία. Και έτσι καταφέραν να τον βγάλουν εκτό ανταγωνισμού. 0-0 Ωραίος ο Κυριάκης εδώ στήκεται κοντά Λογκάρει γρήγορα Το σπίτι του Κουσιορί Το οποίο το περίμενε διαγωνία Κουσιορί η αλήθεια είναι πως δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ Το forehand Down the line Το οποίο δικά χτυπήματα Backhand forehand είναι αλλαγή από το Κουσιορί 1-1 Χρησιμοποιεί περισσότερο το backhand down the line, όπως ορίζει, αυτό θέλω να πω. Με το forehand, τις περισσότερες φορές το κάνει διαγώνια, εδώ που άλλοι. Κυριάκη στέκεται λίγο άτυχος εδώ. Ξέρει ότι θα πάει μπαλά στο forehand, μπορεί να το πιάσει, το ξέρει. Τρία-ένα. Ποιος ορίζει, προηγείται για δύο ποντούς. Βλέπουμε το άγχος στο πρόσωπο του Μιλώνα. Ο οποίο από την ετήσια βλέπει το, το τουρνουά την ρώσικη ρουλέτα τη σημερινή να χάνεται μπροστά από τα μάτια του. Η μόνη του, η τελευταία του ελπίδα είναι ο Μιλονά, ο, ο Κυριακή. Ο οποίο εδώ κάνει ένα ωραίο σερβι και 